அனைத்து தமிழ் நெஞ்சர்களுக்கும் வணக்கம் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் இந்த கம்ப ராமாயண வகுப்பில் இன்று இறுதி அமர்வாக முப்பதாவது அமர்வில் இருக்கிறோம் திரு நாஞ்சில் நாடன் ஐயா அவர்கள் பொறுமையாக மிகுந்த சுவையுடனும் நமக்கு இந்த கம்ப ராமாயணத்தின் மூலமாக அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று இறுதியாக யுத்த காண்டத்தில் பதினோராவது அமர்வாக இதை நிறைவேற்ற உள்ளார் அவரிடமே இந்த பொறுப்பை கொடுத்து உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் ஐயா நாஞ்சில் நாடன் ஐயா எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு முப்பதாவது இறுதி அமர்வு யுத்த காண்டத்துல யுத்த காண்டத்துல மாத்திரம் பதினோராவது அமர்வு இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த முப்பதுல முப்பத்தி ஏழாவது படலம் மீட்சி படலம் மீட்சி படலத்துல மீட்சின்னா சீதையை மீட்டு வருவது இந்த மீட்சி படலத்துல பாதி பார்த்துருக்கோம் பாதி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வனவாசம் முடிந்து அயோத்தி திரும்புவதற்கு குறித்த நாள் நெருங்கிவிட்டதை கருதி ராமன் அனுமனை பரதனிடம் விரைந்து சென்று தகவல் சொல்ல பண்ணிக்கிறான் இதுல நந்தியம்பதியில பரதனுடைய நிலையை சொல்றார் கம்பன் அதாவது அந்த ஆழி சூழ் உலகலாம் பரதனே ஆழ நீ போய் பூணிவம் காணும் நன்னி புண்ணிய நதிகளாடி ஏழு இரண்டு ஆண்டில் வான்னு சொன்ன அவகாசம் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நந்தியம்பதியில இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு தகவல் சொல்றதுக்காக ராமன் அனுமனை அனுப்புவார் நந்தியம்பதியில் பரதனுடைய நிலையை சொல்றார் கம்பர் பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு நந்தியம்பதியின் தலை நாள்தோறும் நாள்தோறும் சந்தியின்றி சந்தியின்றி நிரந்தரம் நிரந்தரம் தம்முனார் பந்தியா நடல் பாதம் அரிசியா அரிசியா இந்தியங்களை வென்றிருந்தானரோ அப்படிங்கிறது பாட்டு அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியங்கள்னா இந்திரியங்கள் பஞ்சேந்திரியம்னு சொல்றோம் இல்லையா ஐம்புலன்கள் நந்தியம்பதி என்னுடைய இட என் இடத்தில் தலைனா இடம்னு பொருள் நாள்தோறும் அந்தி சந்தி பகல் வித்தியாசம் இல்லாம வந்தனை பொழுதுகள் இல்லாம எப்போது பார்த்தாலும் தம் முன்னோர்களுடைய பாத கடல்களை அர்ச்சித்தவாறு இந்திரியங்களையும் வென்றிருந்தான் பரதன் அப்படிங்கிறார் அடுத்த பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நினைத்தலும் தடம் கண் இணை நீர் வர நினைச்ச உடனே ராமனை நினைச்ச உடனே இரண்டு கண்கள்ல இருந்து நீ தன் கண்ணீர் பாயும் அவனுக்கு நினைத்தலும் தடம் கண் இணை நீர் வர இனத்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அக்கணத்த கந்தமும் காயும் கனிகளும் வனத்த அல்ல அருந்தலில் வாழ்க்கையாம் அதாவது கனியேனும் வறிய செங்காயேனும் உலர் சருகு கந்த மூலங்களேனும் கனல்வாதை வந்து எய்தின் அள்ளி புசித்து நான் கண்மூடி மௌனியாகி தனியாயிரு சும்மா இருப்பதற்கெண்ணினேன் சாமின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு தாய்மானவரா வள்ளலாரா எனக்கு சரியா இப்ப ஞாபகத்துக்கு வரல அதுபோல நினைச்ச உடனே தடம் கண் இரண்டிலும் கண்ணீர் வரும்படியாக இனத்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் கூட்டமான சோலைகளுடைய நாட்டுல இருந்தாலும் கூட அந்த நாட்டுல அந்த காட்டுல விளையக்கூடிய கனிகள் காய்கள் கிழங்குகள் கந்த மூலம்னா கிழங்கு இதை தவிர வனத்த அல்ல வனத்தில் கிடைத்தவை தவிர வேறு உணவுகள் எதையும் உண்டு அறியாதவன் பரதன் அப்படிங்கிற ஆம மன்னன் அந்தியம்பதியில இருந்தாலும் ராஜபோகத்துல வாழல ராஜ விருந்து உபச்சாரத்துல வாழல அப்படிங்கிறார் அடுத்த பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பரதன் நோக்கின் தென் திசை அல்லது நோக்குறான் 
ஏன்னா தென் திசையை நோக்கி ராமன் போயிருக்கான் வனவாசத்துக்கு ஸோ பார்த்தா தென் திசையை மாற்ற தெற்கு திசையை மாற்றுறது தான் பார்ப்பான் ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உலான் வாக்கில் பொய்யான் வரும் வரும் என்று உயிர் போக்கி போக்கி உழக்கும் பொறுமலான் வரதனுடைய நிலைமை ரொம்ப அழுத்தமா சொல்றாரு ராமன் வர இருக்கின்ற தெற்கு திசையில இருந்து அவன் வந்தாகணும் அந்த திசையை தவிர வேற திசைகளை பார்க்க மாட்டான் நோக்கின் தென் திசை அல்லது நோக்கிற நோக்குறான் ஏக்குற்று ஏக்குற்று அப்படின்னா ஏங்கி ஏங்கி வரதன் சொல்றான் இரவி குலத்து உலான் அவன் இரவி குலத்தில் பிறந்தவன் சூரிய வம்சத்தில் பிறந்தவன் எனவே வாக்கில் பொய்யான் வாக்கில் வந்து பொய் சொல்ல மாட்டான் வரும் அவன் சொல்லிட்டு போன வாக்குறுதிப்படி வரும் வரும் என்று உயிர் போக்கி போக்கி உழக்கும் பொறுமலான் உழக்கும்னா வருந்தும்னு பொருள் நம்ம இப்ப உழன்றும்னு பேசுறோம் இல்லையா அந்த பொருள் உழக்கும் பொறுமலான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு உண்ணும் நீர்க்கும் உயிர்க்கும் உயிரவன் என்னும் கீர்த்தி ராமன் திருமுடி மண்ணும் நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி கண்ணின் நீர்க்கு ஓர் கரை எங்கும் காண்கிலான் உண்ணும் நீருக்கு நீருக்கும் அது வளர்க்கும் உயிருக்கும் உயிராக உள்ள யாவராலும் மதிக்கப்படுகின்ற ராமனின் திருமுடியை நீராட்டும் பட்டாபிஷேக நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி தன் கண்ணின் நீர்க்கு ஒரு கரை காணாத பரதன் அப்படின்னு ஒரே சொல்றாங்க அதாவது அவனுடைய கண்ணனுடைய நீர் எப்படி இருக்குன்னா அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் கழிஞ்சு அதுல பெருக்கெடுத்து ஓடுகிற நீருக்கு இணையா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு உண்ணும் நீர்க்கும் உயிர்க்கும் உயிரவன் என்னும் கீர்த்தி ராமன் திருமுடி மண்ணும் நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி கண்ணின் நீர்க்கு ஓர் கரை எங்கும் காண்கிலான் ராமனின் பாதுகைகளுக்கு பூசனை செய்யும் காலத்தில் ராமன் அயோத்தி திரும்பும் நாளை நினைத்தான் அன்னைக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்ற மாதிரி பாத பூஜை பாதுகைகளுக்கு பூஜை பண்ற போது ராமன் திரும்பி வரக்கூடிய நாள் ஆயாச்சான்னு யோசிக்கிறான் பரதான் யாண்டு வந்து இங்கு இருக்கும் என்று எண்ணினான் உடனே அவன் வரக்கூடிய குறித்த நாள் முகூர்த்தம் என்னவாக இருக்கும் என்று மாண்ட சோதிட வாய்மை புலவரை ஈண்டு கூய் தருக என்றான் பெருமை மிக்க மாண்டான்னா பெருமைன்னு பொருள் இறந்தன்னு பொருள் இல்லை இந்த இடத்துல பெருமை மிக்க சோதிட வாய்மை புலவரை அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திறமையான ஜோதிடனை ஈண்டு கூய் தருக கூய் தருகனா கூவி அழைத்து கொண்டு வா அப்படிங்கிறான் மாண்டான்னா சிறப்புற்ற இறந்தன்னு பொருள் இல்லை கூயின்னா கூவின்னு பொருள் சோதிடர் வந்து பாக்குறாரு ராமனுக்கு புறப்பட்டு போன நேரம் அவன் சொன்ன அவகாசம் எல்லாம் கணிச்சு பார்த்துட்டு சோதிடர் சொல்றாரு ஆண் தகைக்கு இன்று அவதி என்றாரோ ராமன் இங்க வந்து சேரக்கூடிய நாள் இன்னைக்கு தான் இங்க அவதிங்கிறது இது ஒரு மலையாளத்துல இன்னும் உயிரோட இருக்கக்கூடிய சொல்லு இன்னும் அவதியானு அப்படிம்பாங்க அவதின்னா அவனுக்கு விடுமுறைன்னு பொருள் அவதினா இன்னல்னு பொருள் நமக்கு அவதினா துன்பம்னு பொருள் ஆண் தகைக்கு இன்று அவதி அப்படின்னா என்ன அவதி சொல்லிட்டு போற அப்படின்னா தவணை சொல்லிட்டு போறியே அப்படின்னு பொருள் எங்க ஊர்ல அவதிங்கிற சொல்லுக்கு இந்த சொல்ல கம்பன் கையாளுகிறான் ஆண் தகைக்கு ஆண் தகைனா ஆண் கூட்டல் தகை ஆண் தகைக்கு இன்று அவதி என்றாரோ அப்படிங்கிறான் உடனே பரதனின் அவதி அந்த இடத்துல அவதினா அவகாசம் தவணைங்கிற பொருளை பயன்படுத்துற கம்பன் அடுத்த அப்பல பரதனுடைய துன்பம்ங்கிற பொருள்ல அவதிங்கிற சொல்ல கையாளுகிறான் பரதனின் அவதி பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி மூணு பரதன் சொல்றான் எனக்கு இயம்பிய நாளும் என் இன்னலும் தனை பயந்தவம் துன்பமும் தாங்கி அவ்வனத்து வைகள் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர் வினை கடும் வகை உண்டு என விம்மினான் அவன் அப்படி வாக்கு தவற மாட்டான் எனக்கு இயம்பிய நாளும் பரதனாகிய தம்பியனாகிய பாதுகைகளை எனக்கு வழங்குகிற போது எனக்கு கொடுத்த அந்த தவணை அந்த நிர்ணயமான அவதி எனக்கு இயம்பிய நாளும் என் இன்னலும் என்னுடைய துன்பமும் தனை பயந்தவள் துன்பமும் தனை பயந்தவள் கோசலை பெற்றவள் ராமனை பெற்றவளுடைய துன்பமும் தாங்கி அவ்வனத்து வைகள் செய்யான் ஆனா அனாவசியமா 
காலதாமதம் செய்ய மாட்டான் வைகள்னா காலதாமதம் இதுவும் திரும்பவும் சொன்னா எந்த வைகி பொகி அப்படிம்பாங்க மலையாளத்துல ஏன் ஒய்யுவார் லேட்டுங்கிற பொருள்ல இந்த வைகள்ங்கிற சொல்லு வைகி அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அவங்க பயன்படுத்துறாங்க வந்து அடுத்தது ஒரு வினை கடும் பகை உண்டு என்று விம்மினான் ஒருவேளை ராமனை ஒரு எதிர் வந்து ஒரு கடும் பகை நின்றிருக்க கூடும் ஆகவேதான் அவன் இதுக்குள்ள வரல அப்படின்னு விம்முகிறான் ராமன் வராமைக்கு காரணம் வன்பகையால் விழந்த தடையா என்று விம்முகிறான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி நாலு மூவகை திருமூர்த்தியர் ஆயினும் பூவுலகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் ஏவர் கிருப்பர் எதிர் நிற்க என்னுடைய சேவகர்க்கு என ஐயமும் தேறினான் என்னுடைய சேவகர்க்கு என்னுடைய தலைவருக்கு என்னுடைய தலைவனாகிய ராமனுக்கு மூவகை திருமூர்த்தியர் ஆயினும் மும்மூர்த்திகளானாலும் பூ உலகத்தில் மண்ணுலகில் விசும்பில் வானத்தில் புறத்தினில் வெளியினில் எதிர் நிற்க ஏவர் கிருப்பர் எவர் உண்டு என்னுடைய சேவகருக்கு அவனுக்கு எதிர நிக்கக்கூடிய நிக்கக்கூடிய வலு யாருக்கு உண்டு இந்த பூ உலகத்துல அல்லது இந்த விசும்புல அல்லது இந்த வெளியில என்று பேசுகிறான் என்னை இன்னும் அரசியல் இச்சயன் என்று உண்ணினான் கொள் அப்படின்னு பரதனுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒருவேளை இந்த அயோத்தியை ஆட்சி செய்வதற்கான அரசியல் இச்சை அரசியல் நாட்டம் அரசியல் விருப்பம் பதவியில தொடர்வதற்கான ஆசை கொண்டவன் பரதன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டானோ அப்படின்னு மூ உலகை திருமூர்த்தியராயினும் பூ உலகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் ஏவர் கிருப்பர் எதிர் நிற்க என்னுடைய சேவகர்க்கு என ஐயமும் தேறினான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தாறு அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக மேற் சொன்ன எல்லாவற்றிலும் ஒன்று நடந்தாலும் நடக்கட்டும் வனத்து இருக்க இவ்வையகம் புகுதுக ஒன்னு வனத்திலேயே அவன் இருக்கட்டும் அல்லது திரும்பி வந்து இந்த வையகத்துல அயோத்திய வந்து சேரட்டும் நினைத்து இருந்து நெடுந்துயர் மூழ்கினேன் இதை எண்ணி எண்ணி பார்த்து நினைச்சு நினைச்சு பார்த்து நெடுந்துயரில் நான் நிரந்தரமாக மூழ்கி இருக்க போவதில்லை மனத்து மாசு என் உயிரோடும் வாங்குவேன் என்னுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த வருத்தத்தை குற்றத்தை என்னுடைய உயிரோடு நீக்குவேண்ணா அப்படின்றான் அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக மேற்சொன்ன அனைத்தில் பகை இருக்கா இருந்து போச்சா எல்லாரும் எடுத்து நிற்கிறாங்களா என்ன காரணமாக வேணாலும் இருக்கட்டும் இல்ல பரதன் மேற்கொண்ட ஆஸ் ஆட்சி செய்ய விருப்பம் உடையவனா இருக்கிறானா அப்படின்னு நினைச்சாலும் நினைச்சிட்டு போட்டு அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக வனத்து இருக்க வனத்திலே தங்கட்டும் அல்லது இந்த வையகம் புகுதுக நினைத்து இருந்து நெடுந்துயர் மூழ்கிலேன் நிரந்தரமா அந்த துயரத்துல மூழ்கி நான் நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்ல மனத்து மாசு என் உயிரடும் வாங்குவேன் என் உயிரை கொடுத்து என்னுடைய இந்த துன்பத்திலிருந்து நான் விலகுவேன் அப்படிங்கிற பாருங்க உடனே பரதன் தன்னுடைய ராமன் பரதன் இலக்குவன் சத்ருகணன் நாலு பேரு நாலு பேர்ல கடைசி தம்பி சத்ருகணன் சத்ருகணனை அழைத்து வர பண்ணிக்கிறான் நீ சத்ருகனை கூட்டிட்டு வா அப்படின்ட்டு உடனே சேவகன் போய் சத்ருகன்ட்ட சொல்றான் உன்னை கூயினன் உம் முன் உன்னுடைய முன்னோன் உனக்கு மூத்தவன் உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை அழைத்தான் அப்படின்னு சத்ருகன்ட்ட போய் சொல்றான் முன்னர் சந்தனன் மூவர்க்கும் பின்னுளான் மூன்று பேருக்கும் இளையவனாகிய சத்ருகணன் இந்த செய்தி கேட்ட உடனே விரைந்து போய் பரதன் முன் நிற்கிறான் அப்ப பரதன் சத்ருகன் சொல்றான் பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி எட்டு தொழுது நின்ற தன் தம்பியை தொழுது நிற்கிறான் சுக்ரீவன் சாரி சத்ருகணன் தொழுது நின்ற தன் தம்பியை தோய்கணியர் எழுது மார்பத்து எருக தழுவினான் அழுது வேண்டுவது உண்டு ஐய அவ்வரம் பழுதியில் வாய்மையின் வாய்மையினாய் தரற்பாற்று என்றான் தொழுது நின்ற சத்ருகனை தன் தம்பியை கணீர்னா கண்ணீர்ங்கிற சொல்லினுடைய எடை குறை கணீர் தொழுது நின்ற தன் தம்பியை தோய்கணீர் எழுது கண்ணீர் வடிஞ்சு மார்பில எழுதியிருக்கு 
அந்த மார்போட இருக தழுவினான் பரதன் தழுவி அழுது கொண்டே சொல்கிறான் உன்னிடம் கேட்பதற்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு வர நீ தர வேண்டும் வேண்டுவது உண்டு ஐய அவ்வரம் பழுதியில் வாய்மை வாய்மையினாய் தரற்பாற்று நான் உங்ககிட்ட ஒரு வரம் கேட்க போறேன் அந்த வரத்தை நீ வந்து எனக்கு மறக்காம தந்து தந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றான் பரதன் சப்ருகன்ற பரதனுடைய வரம் கேட்கிறான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சத்ருகணன் கேட்கிறான் என்னது ஆகும் கொல் அவ்வரம் நீ கேட்க போற வரம் என்னவாக இருக்கும் என்று ஏல் பரதனே சொல்றான் என்னது ஆகும் கொல் அவ்வரம் என்று ஏல் நான் கேட்கப் போகிற வரம் என்னவாக இருக்கும் என்று கேட்பேயானால் சொன்ன நாளில் ராகவன் தோன்றிலன் குடித்த நாள்ல ராகவன் வரல மின்னு தீயிடை யான் இனி வீழ்கிறேன் மின்னலை போன்ற தீயினுள் நான் இனி பாய போகிறேன் மின்னு தீயிடை யான் இனி வீடுவன் வீடுவன்னா இறப்பன் மன்னன் ஆதி ஆகவே இந்த அயோத்தி மக்களை நம்ம அந்தரத்துல விட்டுட்டு போக முடியாது வனவாசம் போன ராமன் லக்வன் ரெண்டு பேரும் திரும்பி வரல நான் மின்னு தீயிடை ஏகுவேன் ஆகவே மன்னன் ஆதி நீ மன்னனாக வேண்டும் என் சொல் மாறாது என் சொல்லை தவிர்க்காமல் என் சொல்லை புறக்கணிக்காமல் மறுக்காமல் நீ மன்னனாதி என்றான் ஆதினா ஆகுவாய் அப்படின்னு பொருள் சத்ருகனுக்கு வருத்தமா இருக்கு ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் என உயங்கினான் பிறர் ஊட்டிய நஞ்சு உண்டவன் போல் சோர்ந்தான் பாரதி சொல்லுவான் நச்சை வாயிலே கொணர்ந்து நண்பர் ஊட்டு போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லைங்கிறது அதே பாணியில சொல்றான் இவன் பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டமைவர் நனி நாகரிகர் என்பார் வள்ளுவர் ஊட்டு நஞ்சமுண்டான் என உயங்கினான் பிறர் கொண்டு வந்து ஊட்டிய நஞ்சை உண்டது போல் சத்ருகனன் சோர்ந்து போனான் நாட்டமும் மனமும் நடுங்கான் என்றான் நாட்டம்னா கண்கள்னு பொருளுங்க நாட்டமும் மனமும் நடுங்கான் என்றானா நடுங்க நின்றான்னு பொருள் நாட்டமும் மானமும் நடுங்கி நின்றான் நான் உடனே பரதன்ற கேட்கிறான் சதுருகனன் நான் உனக்கு என்ன பிழைத்துளேன் அழுந்து துன்பத்தினாய் நான் உனக்கு என்ன தப்புப்பா பண்ணன இப்படி எனக்கு ஒரு பெரிய துன்பத்தை கொண்டு தர்றியே நீ கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் அவனுக்கு வந்து கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய கோபமும் வருது அண்ணன் மேல போனவனு வனவாசம் போனவனுங்க ரெண்டு பேரும் குறித்த நாளை வரல நீ தீப்பாயிறதுக்கு தயாரா இருக்கிற என்ன அரசால சொல்ல சொல்ற நான் உனக்கு என்ன பிழை செய்தேன் கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தோடு கேட்கிறான் ஒன்னு சத்ருகனன் அவன் வாய்மொழி பத்தாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பாட்டியன் காணால நிலமகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு போனானும் ஒரு தம்பி போனவன்தான் வரும் அவதி போயிற்று என்ன ஆனாத உயிர்விடை என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நானாது யானாம் இவ்வரசாழ்வன் என்ன இவ்வரசாட்சி இனிதே அம்மா இது சத்துருக்கனுடைய ஒரு துன்பியலான ஒரு நிலைப்பாடு காணால காண வனம் வனத்தை ஆட்சி செய்வதற்காக நிலமகளை கைவிட்டு அயோத்தியை கைவிட்டு போனான் ராமன் போனான் காணால நிலமகளை கைவிட்டு போனானை காத்து அவன் பின்னே போனானும் ஒரு தம்பி ஒருத்தன் காணால நிலமகளை கைவிட்டு போனான் அவனை காத்து அவன் பின் போனான் ஒரு தம்பி இலக்குவன் பின்பு போனானும் ஒரு தம்பி போனவன்தான் போன அப்படி போன ராமன் திரும்பி வரக்கூடிய அவதி கழிந்து போயிற்று என்று எண்ணி ஆனாத உயிர்விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ள எண்ணுகிறவனும் ஒரு ஒரு தம்பி அயலே நானாது ஆனால் மற்றொருவனாகிய நான் அயலவனாகிய நான் இந்த மூன்று பேரும் அல்லாத வேறொருவனாகிய நான் நானாது வெட்கமின்றி யானாம் இவ்வரச ஆழ்வன் இந்த அரச நானும் ஆட்சி செய்வேன் என்ன இவ்வரசாட்சி இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற இனிதே அம்மா காணால நிலமகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு போனானும் ஒரு தம்பி 
போனவன்தான் வரும் அவதி போயிற்றன்னா ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நானாது யானாம் இவ்வரசாழ்வன் என்ன இவ்வரசாட்சி இனிதே அம்மா அப்படின்னு ரொம்ப சோகத்தோட சொல்றான் தொடர்ந்து பேசுறான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணு மண்ணின் பின் வளநகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்திருந்தும் அருந்தவமே தொடங்கினாயே என்னின் பின் இவன் உள் இவன் உளனான் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்தேனும் உன்னின் பின் இருந்ததும் ஒரு குடைக்குள் இருப்பதும் ஒக்கும் என்றான் இது சத்ருகனுடைய வாக்கு மூலம் உரை எழுதுறாங்க ராமன் வனம் ஏகிய பின் அரசு வீட்டிலிருந்து வாழ்ந்தான் பரதன் என்ற அவச்சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி நீ நந்தி என்பதில் இருந்து அருண் தவம் செய்ய தொடங்கினாய் நீ அக்னி பிரவேசம் செய்து இறந்த பின்பும் உன் அடியவனாகிய நான் பிழைத்திருப்பேன் என்ற எண்ணம் உனக்கு இருக்கிறது நீ இறந்த பின் நான் இறவாமல் உயிரோடு இருந்து அரசாழ்வதும் நீ இருக்கிற போதே உன்னை அகற்றி விட்டு நான் இருந்து அரசாழ்வதும் ஒன்றுதானே இதான் சத்ருகனனுடைய பேச்சு மண்ணின் பின் வளநகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்திருந்தும் அருந்தவமே தொடங்கினாயே என்னின் பின் இவன் உள் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடைக்குள் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் இதை விட நான் ஒன்ன பதவியில இருந்து அகற்றி விட்டு நான் இருந்து அரசான் இருக்கலாமே நீ சொல்லக்கூடிய ஃபார்முலாவோட அது பெட்டரா இருக்குமே அப்படிங்கிறான் பரதன் எரி அமைப்பதற்காக தம்பியை பணிக்கிறான் சத்ருகன் அணி பத்தாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி நாலு முத்து சாரி முந்து உருக்கொண்டு அமைந்தனைய முழுவெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கன் சத்துருக்கன் அகுது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்தபின் இப்பூலகை உலைய மாட்டான் அத்திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க அப்படிங்கிற நான் செத்து போனேன்னு தகவல் தெரிஞ்சா அதற்கு பின் ராமன் காலந்தாழ்த்தாம வந்து அரசாட்சியை ஏற்றுக்கொள்வான் ஆகவே போய் எரி அமைக்க அப்படிங்கிறான் பரதன் சத்ருகனன்ட முத்து வடிவம் கொண்டு செய்தது போன்ற முழுமையான வெள்ளியில் கொழுவிய வன் வெண்மை நிறமுடைய மே வெண்மை நிற மேனியை உடைய தாமரை போலும் கண்ணன் ஆகிய சத்ருகனன் அவ்விதம் மொழிய அது கேட்ட பரதன் அந்த ராமன் நாடு வர தாமதிக்கின்ற காரணம் யான் இங்கு அரசாட்சி செய்வதால் அல்லவா யான் இறந்த பின் இவ்வுலகை வருந்தும்படி அவன் விடமாட்டான் அந்த மாறுபட்ட நினைப்பும் அவனை விட்டு போகும் எனவே உடனே புகுந்து அரசாழ்வான் ஆகவே சத்ருகனனே நீ போய் எரி அமைக்க என்றான் இது பரதனுடைய ஸ்டாண்ட் உடனே இதை கேள்விப்பட்டு கோசலை வருவார் பத்தாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்பொழுதின் இவ்வுரை சென்று அயோத்தியனின் இசைத்தலுமே அரிய ஈன்ற ஒப்பழுத உண்ணாத கற்புடையால் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா வெப்பு எழுதினால் என்ன மெலிவுடையால் கடிது ஓடி விளக்க வந்தாள் இந்த செய்திய இந்த பொழுதில் பரதனுடைய இந்த உரை இந்த கூற்று சென்று அயோத்தி போய் சேர்ந்த உடனேயே அப்பொழுதின் இவ்வுரை சென்று அயோத்தியனின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற ராமனாகிய சிங்கத்தை ஈன்ற ஒப்பு எழுத ஒண்ணாத கற்புடையவள் ஒப்புமை சொல்ல முடியாத கற்பையுடைய கோசலை வயிறு புடைத்து வயிற்றில் அடித்து கொண்டு அலமந்து ஏங்கி இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒளிந்தால் மகனே நீ உன்னுடைய உயிரை நீக்கி ஒளிந்தால் இந்த உலகமும் இறந்து போகும் மகனே என்னா வெப்பு எழுதினால் என்ன மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விளக்க வந்தாள் அதுக்கு என்ன பொருள்னா பிரிவித்துயரினால் வெம்மை எழுதி வைத்ததை போன்ற தளர்ந்த திருமேனி உடைய கோசலை 
இப்பொழுதே உலக இறக்கும் யாக்கை நீ நீ முடித்து ஒழிந்தால் மகனே அப்படின்னு ஓடி வர்றா சொறிவு அமைப்பது அரிதாய மலை கண்ணால் தொடருதலும் கண்ல இருந்து மலை போல கண்ணீர் சொறிந்து கொண்டிருக்குது அதை அதை வந்து நிறுத்துவதற்கு வழி அறியாத கோசலை தொடர்ந்து வருதலும் துணுக்க மெய்தி பரிவமைந்த திருமணத்தான் அடி தொழுதான் பரிவமைந்த திருமணத்தான் பரதன் கோசலினுடைய அடியை தொழுகிறான் அவள் புகுந்து பற்றி கொண்டாள் அவள் புகுந்து பற்றி கொண்டாள் துணுக்க மெய்தானா நடுக்க மெய்தின்னு பொருள் என்னை என் இழைத்தனை என் மகனே என்றால் கோசலை பரதன் தோன்று என்ன செய்ய என்ன காரியம் செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு என் இழைத்தனை கோசல பரதன் சொல்றா பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது இது இந்த பாடல்களுக்கு நான் ஒரே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தெளிவாக சொன்னாலே புரிஞ்சு போயிடும் நீ கோசலை சொல்றா பரதன் நீ இது எண்ணினையில் நெடுநாடு எரிபாயும் மன்னரும் சேனையும் பாயுமால் தாயர் எம் அளவன்று தனி அறம் தீயின் வீழும் உலகம் தீயுமால் உல உலகம் திரியுமால் வரதா நீ இப்படி நினைச்சேன்னா நெடுநாடு அயோத்தி மாநகரம் எரிபாயும் மன்னரும் சேனையும் பாயுமால் தாய தாயர் எம் அளவன்று தாய் தாய்களாகிய நாங்கள் என்ன செய்வோம் தனி அறம் தீயின் வீழும் அறமே தீயில விழுந்துரும் உலகமும் திரியுமால் உலகமும் திரிஞ்சு போயிரும் அடுத்த பாட்டுல பத்தாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கரும நீதியின் தன் பயன் ஆவது உன் கருமமே அன்றி கண்டிலம் கண்களால் அருமை ஒன்றும் உணர்ந்திலை ஐய நீ பெருமை ஊழி திரியினும் பேருமோ ஓசல சொல்ற பரதன் தர்ம அறம் நீதி இதனுடைய பயனை தவிர உன் கருமமே கண்ணாக நீ ஆட்சி செய்தாய் வேற எதுவும் எங்களுடைய கண்களால் நாங்கள் கண்டிலோம் அருமை ஒன்றும் உணர்ந்தில்லை அந்த அருமையை நீ உணரவில்லை ஐயா உன்னுடைய பெருமையை நீ உணர உணரவில்லை ஊழி திரியினும் பேருமோ நீன் பெருமை ஊழி காலம் வந்து இந்த உலகம் அழிந்து போட்டாலும் கூட உன் பெருமை குறைமா அப்படின்னு கோசலை கேட்கிறா பரதன் இது அற்புதமான பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி மூணு எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எண்ணினும் அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருக ஆவரோ எண்ணற்ற கோடிக்கணக்கான ராமர்கள் கூட அண்ணலாகிய பரதனே உன் அருளுக்கு அருக ஆவரோ உன்னுடைய அருளுக்கு பெருந்தன்மைக்கு அறத்துக்கு நீதிக்கு அன்புக்கு அவன் பக்கத்துல நிக்க முடியுமா நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி ராமர்கள் சேர்ந்தாலும் எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எண்ணினும் அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருக ஆவரோ புண்ணியம் எனும் நின் உயிர் போயினால் மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ புண்ணியம் என்று சொல்லக்கூடிய உன் உயிர் போனால் இந்த மண் வாழுமா வான் வாழுமா உயிர்களும் வாழுமோ பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இன்று வந்திலனே எனின் ராமன் இன்று வந்திலனே எனின் நாளையே ஒன்றும் வந்து உனை இன்னைக்கு வரலன்னா நாளைக்கு கூட உன வந்து சேர்ந்துருவான் இன்று வந்திலனே எனின் நாளையே ஒன் ஒன்றும் வந்து உனை உன்னி உரைத்த சொல் பின்றும் என்று உணரேன் பிழைத்தான் எனின் பொன்றும் தன்மை புகுந்தது போய் என்றாள் அவன் ஒருவேளை வருமா வராம பிழைச்சிட்டான்னா தப்பு செய்துட்டானா ஏனால் தவறுவே ஆனால் அவனே அழிந்து போகும்படியான அபாயத்தன்மையை நேர்ந்தது என்று ஆகும் அப்படிங்கிற கோஷம் இன்னைக்கு வரலன்னா இன்று வந்தி நிலை வந்திலனே எனின் நாளையே வந் ஒன்றும் வந்து உனை நாளை கூட வந்து ஒன்று சேர்ந்துருவான் உன்னி அவன் நினைச்சு உரைத்த சொல் பின்றும் என்று உணர உணரே பிழைத்தான் இனி அப்படியே தப்பு செய்திருந்தா அவன் கட்டுப்பாடை மீறின ஏதோ ஒரு பெரிய அபாயத்துல அவன் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சுக்கோ அப்படின்ற அடுத்த பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி மூணு ஒருவன் மாண்டனன் என்று கொண்டு ஊழிவாள் பெருநிலத்து பெரலரும் இன்னுயிர் கருவும் மாண்டு அற காணுதியோ கலை தருமம் நீ அல்லது இல் எனும் தன்மையாய் பொருள் எழுதுறாங்க சாத்திரங்கள் பேசும் தருமம் நீ அல்லது வேறு இல்லை என கூறத்தக்க குணநலம் உடைய பரதனே 
ஒரு ராமன் மாண்டான் என கருதி உன் உயிரை மாய்த்து பெற்ற தாய் பேசுறான் ஒரு ராமன் மாண்டான் எனின் என கருதி உன் உயிரை மாய்த்து அதனால் இப்பூவுலகில் நெடுங்காலம் வாழக்கூடிய இனிய உயிரின் தோற்றத்தையும் அடியோடு இல்லாது போக்க முயல்கிறாயா கோசல் அப்படி வெகமண்டா பேசுறா கோசல பேசினாலும் கூட பரதன் தாய் உரையை மறுக்கிறான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அம்மாட்ட சொல்றான் கோசலிட்ட மைந்தன் என்னை மறுத்து உரைத்தான் எனல் பெத்த மகன் உன்னை தாயை மறுத்து பேசிட்டான் அப்படின்னு நினைக்காத எந்த மெய்மையும் இக்குல செய்கையும் நைந்து போக உயிர் நிலை நச்சிலேன் முந்து செய்த சபதம் முடிப்பனால் மகன் வந்து அம்மையை மீறி கை கடந்து பேசுறான்னு தயவு செய்து நினைக்காத எந்த மெய்மை தயரதனுடைய உண்மை எந்த மெய்மையும் இக்குல செய்கையும் இந்த குலத்துக்கு ரவி குலத்தினுடைய சிறப்பாகிய செய்கையும் நைந்து போக கெட்டு போக அழிந்து போக உயிர்நிலை நச்சினேன் உயிர் வாழ விரும்பினேன் என்று என்ன கூடாது முந்து செய்த சபதம் முடிப்பேன் நான் நான் ஏற்கனவே சபதம் செய்திருக்கேன் அந்த சபதத்தை முடிக்க போறேன் அப்படிங்கிறான் பரதம் மேற்கொண்டு சொல்றான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஆறு யானும் மெய்யனுக்கு இன்னுயிர் ஈந்து போய் வானுள் எய்திய மண் மன்னவன் மைந்தனால் ராமன் மாத்திரம் இல்ல தயரதனுடைய மகன் நானும் தான் மெய்யினுக்கு பேசிய உண்மைக்காக இன் உயிரை கொடுத்து வானுள் எய்திய மன்னவன் மைந்தனால் யானும் யானும் மெய்யனுக்கு இன்னுயிர் ஈந்து போய் வானுள் எய்திய மன்னவன் மைந்தனால் காணுள் எய்திய காகுத்தற்கே கடன் வனவாசம் போன ராமனுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த கடமையா எனக்கு இல்லையா ஏனையோர்க்கும் இது இழுக்கில் வழக்கன்றோ நானும் வாய்மைக்காக இன்னுயிர் துறந்த தயரதன் மகன்தான் வனமேகிய ராமனுக்கு மட்டும்தானா அந்த முறைமை எனக்கு இல்லையா தயரதன் மக்கட்கு சபத வாய்மை காத்தல் கடமை அல்லவா அப்படின்னு கேக்குறான் பரதன் கோசலிட்ட பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழு தாய் சொல் கேட்டலும் தந்தை சொல் கேட்டலும் பாசத்து அன்பினை பற்றற நீக்கலும் ஈசர்க்கே கடன் யான் அகுதி இழைக்கிலேன் மாசற்றேன் இது காட்டுவன் மாண்டு அப்படின்னு தாய் சொல்லை கேட்பதுவும் தந்தை சொல்லை கேட்பதுவும் பாசமுடைய அன்பினை பற்றில்லாமல் நீக்குவதும் ஈசனாகிய ராமனுக்கே கடன் யான் அது இழைக்கிறேன் மாசற்றேன் நான் குற்றமற்றவன் இது காட்டுவன் மாண்டு நான் இறந்து இதை நிரூபிப்பேன் அப்படிங்கிறான் பரதன் இந்த இந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம வந்து முதல்ல சொன்னோம் அனுமனை வந்து நீ முன்னாடி போய் தகவலை சொல்லு அப்படின்னு ராமன் பரதன் என்ன நோக்கி அனுப்புகிறான்னு பாட்டு பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டு அனுமன் தோன்றுகிறான் அனுமன் தோன்றி மூட்டப்பட்டிருக்கிற எரியை தீயை அவிக்கிறான் அணைக்கிறான் என்று தீயினை எய்தி இப்படி எல்லாம் பேசின பரதன் தீயினை எய்து இறைத்து எழுந்து ஒன்று பூசலிடும் உலகோருடன் நின்று பூசனை செய்கின்ற நேசர்க்கு குன்று போல் நெடுமாறுதி கூடினான் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு தீயை அணுகி இறைந்து எழுந்து பூசலிடும் கூக்குரலிடும் உலகோர்க்குடன் நின்று பூசனை செய்கின்ற நேசர்க்கெல்லாம் குன் குன்று போல் நெடுமாறுதி கூடினான் இந்த சந்தர்ப்பத்துல ராம் பரதன் தீப்புக தயாராகிற வேலையில மக்கள் எல்லாம் கூக்குரல் போடுறாங்க இறைந்து இறைச்சல் எடுக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் நெடு மாறுதி கூடினான் அனுமன் வந்து லேண்ட் ஆகிறான் பத்தாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அனுமன் அனுமனுடைய கூற்று இது கம்பன் வாயிலாக ஐயன் வந்தனம் ஆரியன் வந்தனம் மெய்யின் மெய் என்ன நின் உயிர் வீடினால் உயிமே அவன் என்று உரைத்து உள்புகா கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் ஐயன் வந்தனன் ராமன் வந்த வர்றான் ஆரியன் வந்தனன் மெய்யின் மெய் என்ன நின் உயிர் வீடினால் உண்மையின் உடம்ப உடம்பு போன்ற உன் உயிரை நீ விட்டுவிடுவேனால் உயிமே அவன் ராமன் உயிரோட இருப்பான 
என்று உரைத்து உட்புகுந்து உட்புகண்ண உட்புகுந்து கையினால் எரியை கரியாக்கினான் மெய்யின் மெய் என்னன்னா சத்தியத்தின் உடல் போன்ற அப்படின்னு ஒரு சொல்றாங்க உள் புகா உள்ளே புகுந்து இங்க ஒரு விஷயம் பாருங்க எதுகையில முதல் சொல் ஐயன் ஐயனுக்கு ஐயனா போட்டு யானா போட்டு இன் போடல அவர் ஐயன் அகரம் போடுறாரு அடுத்தால மெய்யின் அடுத்த எதுகை மூணாவது அடியினுடைய எதுகை வந்து உய்யுமே சரி ஐயன் மெய்யின் உய்யுமே நாலாவது வரியினுடைய எதுகை கையினால் அப்படின்னு போடுறாரு கையினாலுங்கிறது கையன்னா போடல அவர் கா போட்டு எகர ஒற்று போட்டு போடுறாரு நம்ம இன்னைக்கு யாரெல்லாம எழுத்து சீரத்தை கொண்டு மொழியை சீராக்கிட்டாங்க சமப்படுத்திட்டாங்கன்னு பேசுறோம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கம்பன் செஞ்சு வச்சிருக்கான் ஐயன்கிற சொல்ல ஆ போட்டு எகர ஒற்று போட்டு எழுதுறான் ஐயன் மெய்யின் உய்யுமே கையினால் ஐயன்னா ஐயன்னு பொருள் கை அப்படின்னா கா போட்டு போடுறது கைங்கிறத கரம் ஹேண்டு கை அனுமன் பரதன் தாழ் பணிந்து வணங்கி கையினால் வாய் புதைத்து நின்று மேலும் கூறுவான் ஐயா அனைச்சாச்சு இவ்வளவு பேசியாச்சு ஐயன் வந்தனன் ஆரியன் வந்தனன் மெய்யின் மெய்ய என்ன நின்னுயிர் வீடினால் உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உழ்புகா கையினால் எரியை கரியாக்கினான் அனுமன் தொடர்ந்து பேசலாம் பத்தாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு இன்னம் நாளிகை எண் ஐந்து உலக ஐயா நீ திடீர்னு தீப்பாஞ்சி இறக்கிறதுக்கு திட்டம் போடுறிய அவன் சொல் சொல்லி தவணை அவதி வாங்கிய நேரம் தாண்டுவதற்கு இன்னும் நாளிகை எண் ஐந்து எண் அஞ்சு நாற்பது நாளிகை இருக்கு இன்னும் நாளிகை எண் ஐந்து உலக ஐய உன்னை முன்னம் வந்து எய்த உரைத்த நாள் திரும்பி வந்துருவேன்னு நீ சொன்ன நாள் வந் வருவதற்கு இன்னும் நாற்பது நாளிகை பாக்கி இருக்கு நமக்கு வந்து அறுபது நாளிகை அல்லும் பகலும் அல்லுன்னா இரவு பகல்னா பகல் முப்பது நாளிகை இரவு முப்பது நாளிகை பக பகல் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டேங்கிறதும் மிட் நைட்டு டுவெல் ஜீரோ ஒன்னுக்கு டே பிறக்கிறதுங்கிறதும் நம்ம பிலாசபி இல்லை நமக்கு வந்து சூரிய உதயம்தான் உதயாதி நாளிகை உதயாதி நாளிகை அறுபது இதுதான் வழக்கு இன்னம் நாளிகை எண் ஐந்து உலக ஐய உன்னை முன்னம் வந்து எய்த உரைத்த நாள் இன்னது இல்லை எனின் அடி நாயினேன் முன்னம் வீழ்ந்து இவ் எரியில் முடிவன் முடிவனால் அப்படி இல்ல இன்னும் நாற்பது நாளிக பாக்கி இருக்கு அப்படி இல்லைன்னு நீ நம்புவாயானால் இந்த எரியில நான் விழுந்து சாகுறேன் அப்படிங்கிறான் அனுமன் குறை எழுதுறாங்க ஐய முன்னை வந்து அடைவதாக முன்பு ராமன் சித்திரக்கூட மலையில் சொல்லிய நாள் முடிவுற இன்னமும் நாற்பது நாளிகை உள்ளது ஒரு நாளிகைங்கிறது இருபத்தி நாலு மினிட்டு ஸோ நான் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் நாற்பது நாளிகைனா சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் இன்னு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் டைம் பாக்கி இருக்கு அவ்வாறு இல்லை எனின் நாயினும் கடையனாகிய நான் இந் நெருப்பில் முன்னம் வீழ்ந்து முடிவேன் அப்படிங்கிறான் நம்ம நேமிச்சுடர் நெடும் குந்து தோன்றளவும் நின்று தாழ்ந்தருள் ராமன் பங்கையத்து ப தாழ்ந்தருள் ஆகவே நேமிச்சுடர் நேமினா சூரியன் நெடும் குண்டு தோன்றளவும் நின்று தாழ்ந்தருள் சூரிய உதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்பா அப்படிங்கிறான் அனுமன் பரதந்த ராமன் வந்து பங்கைய பங்கையத்து பரத்வாச முனிவன் வேண்டியபடியால் அங்கு தங்கினான் ராமனது கணையாளியை அனுமன் பரதனுக்கு காட்டுகிறான் இது வந்து இவன் நம்பணும் இல்லையா அப்படின்ட்டு மோதிரம் பெற்ற பரதன் தொழும் தூதனை நூறு முறை சாரி முதலம் பெற்ற பரதம் பரதம் தொழும் தூதன தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் பரதன் அனுமனை புகழ்ந்து நீ யார் அப்படின்னு அனுமன் பரதனுக்கு தன் வரலாறு கூறுகிறான் முன் நிகழ்ந்தவற்றையும் கூறுகிறான் முப்பத்தி ரெண்டு பாடல்கள் இந்த பாடல்களுக்குள்ள நாம் போல ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் அதுல பரதனுக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால ரிப்பீட் பண்றான் பரதன் அனுமன் கரம் பற்றி கங்கை சேர்தல் சூரியன் உதயமாதல் காட்சி இப்ப வந்து பரத்வாச ஆசிரமத்துக்கு மாறுகிறது இங்க இது நடந்துகிட்டு இருக்கிற போது பரத்வாச ஆசிரமத்துல என்ன நடக்குன்ட்ட டெக்னிக்கலா கம்பன் மாத்துறாரு பாட்டு பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி நாப்பத்தி ஏழு குகன் பரத்வாச ஆசிரமத்தில் ராமனை தரிசிக்கிறார் 
புகன் தொழுதனம் மனமும் சூழ ஓடி அழுதனம் கமல மன்ன அடித்தளம் அதனின் வீழ்ந்தான் தழுவினன் எடுத்து மார்பினில் தம்பியை தழுவுமா போல் வழியிலர் வழி வலியறந்தோ மக்களும் மனையும் என்றான் புகன் தொழுதனன் மனமும் கண்ணும் துளங்கினன் தடுமா துளங்கு துளங்குதல்னா தடுமாறுதல் தடுமாற பெற்றான் சூழ ஓடி அழுதனன் ராமனை பார்த்து பதினாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாக்குறான் ஓடி அழுதனன் கமல மன்ன அடித்தளம் அதனில் வீழ்ந்தான் ராமனுடைய தாமரை மலர்கள் போன்ற கமலம்னா தாமரை அடித்தளத்தில் வீழ்கிறான் வீழ்ந்தவனை ராமன் தழுவினன் எடுத்து நெஞ்சோர சேர்த்து தழுவுகிறான் மார்பில் தம்பி தம்பியை தழுவுமா போல் தன்னுடைய சொந்த தம்பியை தழுவுவதை போல ராமன் புகனை மார்பில் எடுத்து தழுவுகிறான் போயிட்டு பரதன்ட்ட கேட்கிறான் வழி இளர் வலியரன்றோ மக்களும் மனையும் உன்னுடைய மக்களும் உன்னுடைய குடிமக்களும் மனை மனையும் குடும்பத்தாரும் குற்றமற்று சிறப்பாக இருக்கிறார்களா உன் மக்களும் குடும்பத்தினரும் தீங்கின்றி வலியராக உள்ளனர் அல்லவா அப்படின்னு கேட்கிறான் மக்கள்னா இங்க குடிமக்கள் வாரிசுகள் இல்ல வழியிலர் வலியர் அன்றோ மக்களும் மனையும் மனையும்னா குடும்பத்தை பேசுறான் மக்கள்ங்கிற போது குடிமக்களை பேசுறான் ஊகன் சொல்றான் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி நாப்பத்தி எட்டாவது பாட்டு அருள் உனது உளது நாயர்க்கு இதை எப்படி பிரிச்சு பார்க்கணும்னா நாயர்க்கு உனது அருள் உளது அவரெல்லாம் அரிய ஆய பொருள் அல்ல அவங்க எல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது என்னுடைய மனையும் மக்களும் எனக்கு பெரிய பொருட்படுத்தத்தக்க காரியங்கள் கிடையாது நின்னை நீங்கா புணர்ப்பினால் தொடர்ந்து போந்து தெருளரும் இளைய வீரன் செய்வன செய்கலாதேன் மருள்தரு மனத்தினேனுக்கு இனிதன்றோ வாழும் அண்ணோ அருள் உனது உளது நாயர்க்கு அவரெல்லாம் தன்னுடைய மக் குடும்பத்தினரும் உனது அருள் உலகு ஆகவே என்னுடைய மனை மக்கள் எல்லாம் எனக்கு பெரிய பொருட்டு இல்ல நான் நின்னை நீங்கா புணர்ப்பினால் தொடர்ந்து உன்னை நீங்காமல் உன்னை தொடர்ந்து வந்து பெருளரும் இளைய வீரன் செய்வன செய்கிலாதேன் லக்ஷ்மணன் எனக்கு உனக்கு என்ன சேவையெல்லாம் செய்தானோ அதை செய்வதற் செய்வதற்குரிய பேரிலாதவன் ஆகிவிட்டேன் மற்றபடி மருள்தரு மனத்தினேனுக்கு இனிதன்றோ வாழ்வு மன்னோ அப்படின்னு தண்ணீரக்கத்துல பேசுறான் புணர்வுன்னா பிணிப்புன்னு பொருள் ஆக்சுவலி புணர்ப்பு புணர்வு புணர்ச்சி அப்படின்னாலே பிணிப்பு தான் அருள் உனது உலது நாயர்க்கு அவரெல்லாம் அரிய ஆய பொருள் அலர் நின்னை நீங்கா புணர்ப்பினால் தொடர்ந்து போந்து தெருள் தரும் இளைய வீரன் செய்வன செய்கிலாதேன் மருள் தரும் மனத்தினேனுக்கு இனிதன்றோ வாழ்வு மன்னா மன்னோ அப்படிங்கிறான் ராமன் வந்து உகனிடம் சொல்றான் ஐய நீ இவை உரைப்பதென்ன பரதனின் நீ வேறுண்டோ போய் இனிது இருத்தி எனக்கு பரதன் வேறு நீ வேறையா போய் சௌக்கியமா இரு அப்படிங்கிறார் ராமன் ராமன் வந்து குகனை அனைவருக்கும் அறிமுகம் செய்கிறான் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ராமன் தொழுது நின்றவனை நோக்கி துணைவர்கள் தமையும் நோக்கி முழுது உணர் கேள்வி மேலோன் மொழிகுவான் முழுநீர் கங்கை தழுவிறு கரைக்கும் நாதன் தாயினும் உயர்க்கு உயிர்க்கு நல்லோன் வழுவிலா எயினர் வேந்தன் குகன் எனும் வள்ளல் என்றான் எல்லோருக்கும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றான் தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க அங்கதன் இருக்கான் சுக்ரீவன் இருக்கான் வீடனன் இருக்கான் படை வீரர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து குகனை பத்தி பேசுறான் தொழுது நின்றானை நோக்கி தொழுது நின்ற குகனை சுட்டி காட்டி துணைவர்கள் தமையும் நோக்கி தன்னோட வந்த தம்முடைய துணைவர்களாகிய நான் சொன்னவங்களை நோக்கி முழுது உணர் கேள்வி மேலோன் கல்வி அறிவு கேள்வி ஞானமுடைய மேலோனாகிய ராமன் மொழிகுவான் குகனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றான் முழு நீர் கங்கை தழுவிறு கரைக்கும் நாதன் கங்கையினுடைய இரு கரைக்கும் நாதன் கங்கை இரு கரையுடையான் கணக்கிறந்த நாவாயான் 
அப்படின்னு பரதன் வந்து காட்டுக்கு பூந்த ராமனை தேடி வர்ற போது சுமந்திரன் சொல்ற வார்த்தை கங்கையிரு கரை உடையான் தனக்கிறந்த நாவாயான் இவன் இப்ப சொல்றான் முழுநீர் கங்கை தழுவு கங்கை தழுவுகின்ற இரு கரைக்கும் நாதன் முழுநீர் கங்கை தழுவு இரு கரைக்கும் நாதன் தாயினும் உயிர்க்கு நல்லான் தாயை விட உயிருக்கு மேல் அன்பானவன் என் மேல் அன்பானவன் வழுவிலா எயினர் வேந்தன் எயினர்னா வேடன்னு பொருள் குற்றமில்லாத வேட குல தலைவன் குகன் எனும் வள்ளல் என்றான் வேடராஜன் குகன் கங்கையிரு கடை கரையுடையான் தனக்கிறந்த நாவாயான் முழுநீர் கங்கை தழுவிறு கரைக்கும் நாதன் தாயினும் உயிர்க்கு நல்லான் வழுவிலா எயினர் வேந்தன் குகன் எனும் வள்ளல் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறான் குகனை சூரியன் உதிக்க ராமன் புறப்படுகிறார் புஷ்ப விமானம் வருது புஷ்பவக விமானம் வருவதை அனுமன் பரதனுக்கு காட்டுகிறான் பாட்டு பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அண்ணலே காண்டியால் பரதனை பார்த்து அனுமன் சொல்றான் அண்ணலே காண்டியால் காண்பாயாக அலர்ந்த தாமரை கண்ணனும் வானர கடலும் கற்புடை பெண் அருங்கலமும் கற்புடை பெண் அருங்கலமும் நின் பின்பு தோன்றிய வண்ணவில் குமரனும் வருகின்றார்களை பார்ப்பா பரதனை பார்த்து அனுமன் சொல்றான் அண்ணலே காண்டியால் அலர்ந்த தாமரை கண்ணனும் மலர்ந்த தாமரையை போன்ற கண்களை உடைய ராமனும் வானர கடலும் கடல் போன்ற வானர சேனையும் கற்புனை கற்புடை பெண் அருங்கலமும் கற்புடைய அருங்கலம் கலமாகிய சீதையும் நின் பின்பு தோன்றிய வண்ணவில் குமரனும் உன்ன உனக்கு பின்னால் பிறந்த வண்ணவில் குமரனாகி இலக்குவன் வருகின்றார்களை அண்ணலே காண்டியால் பரதன் ராமனை பார்க்கிறான் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய வானுடை தந்தையார் வரவு கண்டன காணிலை போகிய கமலை கண் கமலக்கண்ணனை தானுடை உயிரினை தம்பி நோக்கினான் தன்னுடைய தகப்பன் தயரதன் ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய வானோக வானுலகம் சென்று சேர்ந்த தந்தை தயரதனுடைய வரவை கண்டதை போல ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய வானுடை தந்தையர் வரவு கண்டன காணிடை போகிய கமலக்கண்ணனை வனவாசம் போன கமலக்கண்ணனை தானுடைய உயிரினை தன்னுடைய உயிர் போன்றவனை தம்பி பரதன் நோக்கினான் ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய வானுடை தந்தையர் வரவு கண்டன காணிடை போகிய கமலக்கண்ணனை தானுடைய உயிரினை தம்பி நோக்கினான் தயரதன் வாய்மையும் மரபம் காத்து மண்ணுயிர் துறந்த வள்ளல் அப்படிங்கிற பாட்டு நாலாயிரத்தி பதினெட்டுல பரதன் ராமனை கண்டபோது இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டனவே அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஏழு பரதன் வந்து ராமனை பார்த்த போது மாருதி ராமனிடம் சொல்றான் திருப்பொலி மார்ப திருப்பொலி மார்ப திருப்பொலிகின்ற மார்பை உடையவனே என்னுடைய உரை வந்து திருவாழ் மார்ப திருவாழி மார்ப ஏன்னா எங்க பக்கத்து ஒரு திருப்பதி சாரம் திருவன் பரிசாரம் திருப்பொலி மார்ப நாயினேன் நீன் வரவு செப்பினேன் உறுப்பன ஆயின உலகம் யாவையும் ராமனே நாயனாகிய மாருதி சொல்றான் நான் வந்து உன்னுடைய நீ வந்துகிட்டு இருக்கேங்கிற வரவை பரதனிடம் சொன்னேன் உறுப்பன ஆயின உலகம் யாகம் ஆகவே உலகம் இப்போதும் உருப்படியா இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறான் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பரதனுடைய மெய்ப்பாடு ஈகுரு வாந்துணை ராமன் சேவடி சாரி ஈடுரு வாந்துணை ராமன் சேவடி சூடிய சென்னியன் தொழுத கையினன் ஊடு உயிர் உண்டு என உலர்ந்த யாக்கையன் பாடூர் பெரும்புகழ் பரதன் தோன்றினான் பாடுனா பெருமைன்னு பொருள் ஈடு ஒப்புமை ஊடுனா உள்ளே ராமனின் முன்பு சென்ற முன் ராமனிடம் முன்பு பெற்ற பாதுகைகளை சூடி வந்த பரதன் பாதுகையை சூடிட்டு தான் ராமன் முன்னாடி போய் நிற்கிறான் ஈடூர் வான்துணை ராமன் சேவடி சேவடி பாதுகைகள் சூடிய சென்னியன் கலையை உடையவன் தொழுத கையினன் ஊடு உயிர் உண்டு 
உள்ள உயிர் இருக்கு இன்னும் ஊடுயிருண்டு என உலர்ந்த யாக்கையன் பாடூறு பெரும்புகள் பரதன் தோன்றினான் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல் அறச்சான்று என நின்றவன் இணைய தம்பியை வான்தொடர் பேரரசு ஆண்ட மன்னனை ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு என்றான் ராமனுடைய தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல்லறச் சான்று என நின்றவன் அனுமன் அப்படி தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல்லறச் சான்று என நின்ற அனுமன் ராமன் சொல்றான் இணைய தம்பியை இப்படிப்பட்ட ஒரு தம்பியை வான்தொடர் பேரரசு ஆண்ட மன்னனை ஈன்றவள் பகைவனை பகைஞனை கைகைக்கு பகை பகைவனவன் பெற்ற தாய்க்கு காண்டி ஈண்டு உன் தம்பிய பாரு அவன் வந்து உன்னுடைய இணைய இனிய தம்பியை பாரு வான்தொடர் பேரரசு இத்தனை காலம் ஆண்ட மன்னனை கைகையினுடைய பகைவனை ஈண்டு காண்டி என்றான் பரதனை கண்ட ராமன் ஒட்டிய மானத்துள் உயிரின் தந்தையார் கூட்டூறு கண்டன தன்மை கூடினான் தன்னுடைய தயரதன் ஆகிய தகப்பனை பார்த்தது போல ராமன் நினைக்கிறாங்க பரதனை பார்த்துட்டு ஒட்டிய மானத்துள் உயிரின் தந்தையார் கூட்டூறு கண்டன தன்மை கூடினான் ராவணன் வதை முடிந்து சீதையை மீட்ட பின்பு துறக்கத்தில் இருந்து இறங்கி வந்த தயரதனை கண்டது போல் ராமன் பரதனை கண்டான் பரதன் தந்தையாக ராமனை பாக்குறான் ராமன் தந்தையாக பரதனை பாக்குறான் இதுதான் கம்பன் சொல்ல வருகிற விஷயம் ராமன் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு எளிவரும் உயிர்கட்கெல்லாம் ஈண்ட தாய் எதிர்ந்ததொத்தான் அழிவரும் மனத்தோர்க்கெல்லாம் அரும்பத அமுதமானான் ராமன் எப்படி மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் அப்பியராகிறான் தோற்றம் தருகிறாங்கிறத அந்த பாட்டுல சொல்றாரு எளிவரும் உயிர்கட்கெல்லாம் ஈண்ட தாய் எதிர்ந்ததோத்தான் அழிவரும் மனத்தோர்க்கெல்லாம் அரும் பத அமுதமானான் ஒளிவர பிறந்ததோத்தான் உலகினுக்கு ஒன்கனார்க்கு தெளிவரும் கழிப்பு நல்கும் தேம் வெளி தேரல் ஒத்தான் ராமனுடைய பதினாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பார்த்தே அவன் எப்படி இருக்கிறான்னா எளிவரும் உயிர்களுக்கெல்லாம் எளிய உயிர்களுக்கெல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்ததோத்தான் பெத்த தாய் எதிர வர்ற மாதிரி இருக்கு வந்து நான் அழிவரும் மனத்தோர்க்கெல்லாம் அரும்பத அமுதமானான் அழிவரும்னா அன்பு புரிந்திய மனதை உடையவர்களுக்கெல்லாம் தேவாமிரதம் போல தேவ அமுதத்தை ஒத்தான் ஒளி வர பிறந்ததோத்தான் இருளை நீக்கி ஒளி வரும்படியாக பிறந்து வந்ததை ஒத்தான் உலகினுக்கு உலகினுக்கு ஒளி தோன்றியதை ஒத்தான் ஒன்கனார்க்கு ஒன்னிய ஒள்ளிய கண்களை உடைய மகளிற்கு தெளிவரும் கழிப்பு நல்கும் தேம் வெளி தேரல் ஒத்தான் நல்ல கழிப்பை தருகிற தேம்பெளி தேரல் தேனை பிழிந்தது போன்ற தேரலை ஒத்தான் அப்படிங்கிறாங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மைனியூட்டான இன்னொரு பொருள் இருக்கு நான் அதை பொது வழியில இப்ப பேச விரும்பல ஏன்னா ஒன்கனார்க்கு தெளிவு அரும் கழிப்பு நல்கும் தேம்பிளி தேரல் ஒத்தான் அப்படிங்கிறாரு ராமன் வசிட்டனை வணங்குறான் ராமன் தாயரை தாயார்களை வணங்குகிறான் கைகையின் தனையை முந்தக்கால் உரப்பணிந்து மற்றை மொய்குழல் இருவர் தாளும் உரைமையின் வணங்கு அப்படிங்கிறார் கம்பர் முதல்ல கைகைய வணங்குறான் கைகையின் தனையை கைகையினுடைய கை கேகையனுடைய மகளை முந்த முதல் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் உரப் பணிந்து முதல்ல அவளை வணங்கிக்கிட்டு ஏன்னா அவள் மீது தனக்கு பகை இல்லை வெறுப்பு இல்லை என்னு காட்டுவதற்காக பறை இல்லை உண்மையிலே ஏன்னா என்னுடைய தாயும் தனையனும் நீ உன்னுடைய மனைவி இல்லை மகன் இல்லை என்று மறுத்து பேசிவிட்டு போன அவர் ரெண்டு பேரையும் எனக்கு தாயாகவும் தம்பியாகவும் ஆகும் வரம் தா அப்படின்னு போன படாலத்துல கேட்டிருக்கான் கைகையன் தனையை முந்த கால் உர பணிந்து மற்ற மொய்குழல் இருவர் தாளும் உரைமையின் வணங்கு மற்ற ரெண்டு பேரையும் அப்புறம் வணங்குறான் சீதையும் லக்குவனும் யாவரையும் வணங்குகிறார்கள் பரதன் ராமனை வணங்குதல் 
லெக்குவன் பரதனை பணிகள் சத்ருக்கனன் மூவரையும் பணிகள் வாவிக்குள் அன்னமன்னால் மலரடி தளத்து விழுந்தான் அப்படி சத்ருகனன் வாவிக்குள் அன்னமன்னால் வாவின்னா பொய்கை தடாகம் அதுக்கு வாவி இன்னொரு சொல் அந்த வாவில இருக்கக்கூடிய அன்னத்தை ஒத்த சீதையினுடைய மலரடி தளத்து விழுந்தான் சத்ருக்கனன் இப்ப சுமந்திரன் வருகிறான் வழு இனி உலத அன்று இந்த மாநில கிளத்திக்கு என்றான் சுமந்திரன் சொல்றான் இனி இந்த மாநில கிளத்திக்கு இந்த மண்மகளுக்கு குற்றம் இல்லை வழு இனி உலத அன்று இனிமேல் வந்து இந்த நிலமகளுக்கு பூமகளுக்கு எந்த துன்பமும் இல்லை அப்படின்னு சுமந்திரன் சொல்றான் இதோட மீட்சி படலம் முடியுது அடுத்தது முப்பத்தி எட்டாவது படலம் திருமணி சூட்டு படலம் நாப்பத்தி ரெண்டு பாட்டு இருக்கு நம்ம அதுல சில பாடல்கள் பார்க்க போறோம் சில பிரதிகளில் இது திரு அபிடேக படலம் அப்படின்னு வழங்கப்படுது திருமணி சூட்டு படலம் பாட்டு பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு ராமன் தம்பியரோடு அரச கோலம் கொள்ளுதல் நம்பியும் பரதனோடு நந்தியம் பதியை நன்னி வம்பியல் சடையும் மாற்றி மயிர்வினை முற்றி மற்ற தம்பியரோடு தானும் தன்புணல் படிந்த பின்னர் உம்பரும் உபகை கூற ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் நம்பியும் பொருளை சொல்ல தேவையில்லை நம்பியும் நம்பினா ராமன் பரதனோடு நந்தியம் பதியை நன்னி நன்னின அடைந்து வம்புயல் சடையும் மாற்றி வம்புனா வார்னு பொருள் வார் வார்னா பட்ட பட்டையா சட கத்த கத்தையா இருக்கக்கூடிய முடி வம் ஏன்னா பதினாலு வருஷம் சடையோட இருக்கான் வம்பு இயல் இப்ப சங்க இலக்கியத்துல இப்ப வம்புங்கிற சொல்லுக்கு வாருங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு வாருங்கிற சொல்லுக்கு கச்சை கச்சைங்கிறது ஒண்ணு ஆடவர்கள் வீரர்கள் இடையில் அணியும் கட்சி இன்னொன்னு மகளிர் மார்பில் அணியும் கட்சி இந்த வம்பு இயல் சடையும் மாற்றி மயிர் வினை முற்றி மயிர்களை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி எட்டி களைஞ்சு மற்ற தம்பியரோடு தானும் கண்புணல் படிந்த பின்னர் உம்பர் உம்பர்னா மேலுலகத்தர் உம்பரும் ஓகை கூற ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் ஒப்பனைனா உங்களுக்கு தெரியும் ராமபிரான் தமம் தவம் இயற்றிய பரதனோடும் அவனும் சடாமுடியோட தான் இருக்கான் பதினாலு வருஷம் ராமபிரான் தவம் இயற்றிய பரதனோடும் மற்றுள்ள தம்பியரோடும் நந்தியம்பதியை அடைந்து நறுமணம் கமிழ்கின்ற சடையை நீக்கி வார் போன்ற கற்றை சடையை நீக்கி மயிர்களிக்கும் செயல் முடித்து தன் புனனில் நீராடிய பிறகு உம்பரும் உவகை கூற ஒப்பனை சரியாக செய்தார் வம்புனா நறுமணம்னு பொருள் சொல்றாங்க வாரனும் பட்டேனும் பொருள் இருக்கு கம்பியருடன் ராமன் அயத்தி மாநகர் புகுதல் வானர மகளிரெல்லாம் தேவகன்னியராய் உருமாறி அவர்கள் புடை சூழ மிதிலை நாட்டு அன்னம் போனாள் சீதை வந்து மிதிலை நாட்டு அன்னம் வந்து சீதை இவங்க வந்து எல்லாருமே ராமனுடைய சூழ்ந்து வருகிற துணைவர்கள் தோழர்கள் எல்லாருமே மானுட உடிவு உருவம் எடுத்து தான் வர்றாங்க அதை நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் ஏன்னா குரங்கு உருவத்திலையும் அறக்கர் வடிவத்திலையும் அவங்க இல்லை மானுட உருவெடுத்து தான் வருவா வர்றாங்க அதான் சொல்றாரு வானர ம வானர மகளிர் எல்லாம் தேவகன்னியராய் உருமாறி அவர்கள் புடை சூழ மிதிலை நாட்டு அன்னம் சீதை போனாள் ராமன் அரண்மனை அடைதல் தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையோடு முனியை தாழ்ந்து நாயக கோயில் எய்தி நானில கிளத்தியோடும் சேயொளி கமலத்தாலும் திருநடம் செய்ய தந்தான் ராமன் தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையோடு இறைனா குலதெய்வம் தங்கள் இறையோடு முனியை தாழ்ந்து வசிட்டனை தாழ்ந்து நாயக கோய கோயில் எய்தி அர அரண்மனை எய்தி நாயக கோவில் எய்தி நானில கிளத்தியோடும் நானில கிளத்தியோடும் சேயொளி கமலத்தாலும் திருநடம் செய்ய கண்டான் அதாவது பூமகளும் செந்திருமகளும் களிநடம் புரிய கண்டான் மாளிகையில் அப்படிங்கிறான் அப்படிங்கிறான் தடுமாற்றம் காரணமாக ராமன் வந்த சந்தோஷத்துல எல்லாருக்கும் பெரிய என்ன செய்யறோன்னு தெரியல நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு குசும்பு பண்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா 
வேசியர் உடுத்த கூரை வேதியர் சுற்ற வேசியர்கள் பரத்தையர்கள் உடுத்து கலைந்த கூரை புடவை எல்லாம் வேதியர்கள் எடுத்து சுற்றிக்கிறாங்களாம் இடுப்புல சுத்தி தோல்ல போட்டுக்கிறாங்களாம் கம்பன் பயன்படுத்துற வார்த்தை வேசியர் உடுத்த கூரை வேதியர் சுற்ற வெற்றி பாசிலை மகளிர் ஆடை அந்தனர் பறித்து சுற்ற வெற்றி பாசிலை மகளிர் ஊடலில் வெற்றி கொள்ளும் பெண்டிர் ஆடைகளை அந்தனர்கள் பறித்து சுற்ற இப்படி இருக்கு நிலைமை யாவர்க்கும் அரண்மனையில் உறைவிடம் அளிக்க ராமன் பரதனை வேண்டுகிறான் எல்லாரும் விருந்தினர்கள் எல்லாருக்கும் உறைவிடம் அமைத்து கொடுக்க அது வெகுவாக பேசப்படுது பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி பதினெட்டு வசிட்டன் ராமனிடம் சொல்றான் நாளை நீ மௌலி சூட நன்மை சால் பெருமை நன்னால் காலை நீ அதனுக்கு ஏற்ற கடன்மை மீது ஏற்றுக என்று வேலையே பொடியதாக வெளிக்கும் நீள் நுதலில் வெண்பும் பூளையே சூடுவானை பொறுவும் மா முனிவன் போனான் கடன்மை அப்படின்னா கடமைக்கு இன்னொரு சொல் நானே இப்பதான் அதை கமக்கராஸ் ஆகிறேன் கடமை சொல்லுது கடன்மை மன்மதனை பொடி பொடி ஆகும்படி வெளிக்கும் நெற்றிக்கண்ணை உடைய வெம் பூம் பூளை சூடும் சிவனை பொறுவும் மா முனிவன் போனான் வேலையே வேலைனா மன்மதன் பொடியதாக விழிக்கும் பொடிப்பொடியாக போகும்படியாக விழிக்கின்ற நீள் நுதலின் வெண்பூம் பூளையே சூடுவானை பொறுவும் மாமுனிவன் போனான் சிவபெருமானை ஒத்த மாமுனிவன் வசிட்டன் சொல்லிட்டு போறான் நாளையே நீ மௌலி சூட நன்மை சால் பெருமை நன்னாள் நீ மௌலி சூடுவதற்கு மணிமொழி சூடுவதற்கு நாள் நாளைய நாள் வந்து பொருத்தமான நாள் காலை ஆகவே காலை ராமனே நீ அவனுக்கேற்ற கடம் கடமைகளை ஏற்றுவாயாக மன்மதனை பொடிப்பொடி ஆகும்படி வலிக்கும் நெற்றிக்கனை உடைய வெம் பூம்பு பூளை பூளைங்கிற ஒரு மலர் பற்றி நான் ஒரு கற்று எழுதியிருக்கேன் அதாவது நாஞ்சி நாட்டில் நான் பூளை பார்த்தது இல்லை கொங்கு நாட்டில் பூளை நிறைய இருக்கு இவர் வந்து பதினோராம் திருமுறையில் இருபத்தி நாலு வெண்பாக்கள் எழுதியிருக்காரு ஒன்னை ஞாபகத்துக்கு வரல அதில் வந்து பூளை பற்றி அவர் பேசுகிறாரு அப்புறம் நான் அந்த கம்பன் இந்த பாட்டையும் என்னுடைய பூளை கட்டுரையில மேற்கோள் காட்டியிருக்கேன் வெளிக்கும் வெண் முதலில் வெண் பூம் பூளையே சூடுவானை பொறுவும் மாமுனிவன் போனான் அப்படிங்கிறது ஆஹ் சேத்திர திருவன்பா பதினோராம் திருமறையில சேத்திர திருவன்பா இருபத்தி நாலே பாட்டு தான் ஐயடிகள் காடவர்கள் ஐயடி பதினோராம் திருமுறை பாடினவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க காரைக்காலம் எல்லாமே பதினோரு இதுல தான் வருவாங்க அப்புறம் பொன்வனத்தந்தாதி எல்லாமே அதுக்குள்ள வரும் அதுல ஐயடிகள் காடவர்கள் ஒரு மன்னரா இருந்தவர் அவர் சிவனடியார் ஆகி இருபத்தி நாலு வெண்பாடு இருக்காரு அதுல ஒரு பாடல்ல பூளை பத்தி பேசுறாரு சேத்திர திருவன்பான்னு பேர் அவர் பாடின ஆஹ் இருபத்தி நாலு பாடல்கள் இருக்கு பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ராமனுடைய புனித நீராட்டு மங்கள கீதம் பாட மறை ஒலி முழங்க வல்வாய் வல்வாய் சங்கினம் குமுர பாண்டில் கண்ணுமை ஒலிப்ப தாயில் பொங்கு பள்ளி எங்கள் ஆர்ப்ப பூ மழை பொழிய விண்ணோர் எங்கள் நாய எங்கள் நாயகனை வெவ்வேறு எதிர்ந்து அபிடேகம் செய்தார் பாருங்க அபிடேகம் சொல்லு கம்பன் பயன்படுத்துற சொல் அபிஷேகம் அபிடேகம் நீராட்டில் அபிடேகம் மங்கள கீதம் பாட மறை ஒலி முழங்க வேதங்கள் முழங்க வல்வாய் சங்கினம் குமுர சங்குகள் முழங்க பாண்டில் கண்ணுமை இதெல்லாம் வாத்தியங்கள் தோல் வாத்தியங்கள் பாண்டில் கண்ணுமை ஒலிப்ப தாயில் பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப அது ஒரு வாத்தியங்கள் பூ மழை பொழிய எல்லாரும் பூ மழை பொழிகிறாங்க விண்ணோர் எங்கள் நாயகனை வெவ்வேறு எதிர்ந்து அபிடேகம் செய்தார் வசிட்டன் ராமனுக்கு முடிவு துணைகள் ரொம்ப பாட்டு இது பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு இத சொல்லாத சொற்பொழிவு பெருமக்கள் இருக்க மாட்டாங்க எப்படி முடிபுனைகிறான் வசித்தான் அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் இலக்குவனும் சத்ருகனனும் கவரி பற்ற விரை சரி குழலி ஓங்க விரை சரி குழலி சீதை ஊந் ஊந்தலை உடைய பிராட்டி பெருமிதமாய் விளங்க விரை சரி குழலி ஓங்க வெண்ணையூர் சடையன் தங்கள் மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி 
வசிட்டனே புனைந்தான் மௌலி ஏன்னா வசிட்டன் ஒரு முறை மௌலி புனைய போய் அது ஃபெயில் ஆகி போச்சு முதல்ல பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆகவே எங்க கம்பன் ஸ்பெஷலா ஒரு தேட்டேகாரம் போட்டு அந்த வசிட்டம் தான் தான் இன்னைக்கு மௌலி புனைகிறான் மணிமுடி சூட்டுறான் அப்படிங்கிறான் அரியணை அனுமன் தாங்க இந்த படத்தை வந்து ராமன் பட்டாபிஷேக படத்தை நீங்க பல கேலண்டர்களில் பார்க்கலாம் நிறைய வீடுகளில் பூஜை அறையில் வச்சிருப்பாங்க அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாழ் ஏந்த இந்த உடைவாழ் ஏந்தங்கிறது வாலிவதை படலத்துல வாலி வந்து தன்னுடைய ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் முடிச்சு தனக்கு மோட்சம் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பரம்பொருள் வந்திருக்கான்னு தெரிந்த பிறகு சுக்ரீவனை அடைக்கலம் கொடுத்த பிறகு அங்கதனை அடைக்கலம் கொடுத்த பிறகு தந்தையை கொன்னான்னு நினைக்காத எனக்கு முக்தி தருவதற்காக வந்த தேவன் நின அப்படின்னு அடைக்கலம் கொடுத்த பிறகு தான் கொஞ்ச பகைவனுடைய மகனான அங்கதனிடம் ராமன் தன்னுடைய உடைவாளை எடுத்து கொடுப்பான் அதாவது ஒரு தன் உடைவாளை கொடுப்பதுங்கிறது எவ்வளவு டேஞ்சரஸான விஷயம் ஆனா அவன் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையை காட்டுவதற்காக அப்புறம் சுக்ரீவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கற போது வாலி சொல்லுவான் இவன் சில சமயங்கள்ல அப்பப்ப கிருத்திரமங்கள் செய்திருவான் என் மீது பாய்ச்சி அந்த அம்பினை இவன் மீது தொடுத்துறாத அப்படிம்பா வாலி அந்த உடைவாள் ராமன் அன்னைக்கு அங்கதன் கை கையில் கொடுத்த உடைவாள் இங்க ஞாபகப்படுத்துறான் கம்பன் அங்கதன் உடைவாள் எந்த பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற விரை செறி குழலி ஓங்க விரை செறி குழலினா கூந்தலை உடைய பிராட்டி பெருமிதமாய் விளங்கவும் வெண்ணையூர் சடையந்தங்கள் மரபுளோர் கொடுக்க கம்பனுக்கு வந்து திருவண்ணநல்லூர் சடையப்பவள்ளல் மீது தீராத பாசம் அவன் தான் சோறு போட்டு வளர்த்துருக்கான் முன்னாடியெல்லாம் நூறு பாட்டுக்கு ஒரு முறை அவனுடைய பேரை சொல்லுவான்னு அப்புறம் ஆயிரம் பாட்டுக்கு ஒரு முறை வச்சான்னு ஒரு கதை இருக்கு வெண்ணையூர் சடையினுடைய மூதாதையர்கள் கொடுக்க மணிமுடிய கையில் எடுத்து கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான் மௌலி இன்னொரு முறை சொல்லலாம் அந்த பாட்டை அரியணை அனுமன் தாங்க அங்க தன் உடைவாள் ஏந்த பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற விரைசரி குழலி ஓங்க வெண்ணையூர் சடையந்தங்கள் மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான் மௌலி இதுல வந்து அங்கதன்ற பாட்டு நாலாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணு வாலிவதை படலத்துல ராமன் பொன்னுடை வாழை நீட்டி இது நீ பொருத்தி அப்படின்னு கொடுத்தார் அந்த அந்த பாட்டு ஞாபகத்து ஞாபகப்படுத்துறாங்க ஒரே ஆசிரியர் ஹீவாஜா சொல்றாரு அவருடைய உரையில ராமனது வனவாசமாகிய முதலுக்கு கிடைத்த வட்டி அனுமனும் அங்கதனும் அப்படிங்கிறார் வனவாசங்கிறது ராமனுடைய முதல் அதனுடைய வட்டி தான் அனுமனும் அங்கதனும் முதலுக்கு கிடைச்ச வட்டி அப்படிங்கிறாரு கீழாக இப்ப பூமி எனும் நங்கை பாட்டு பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பல்நெடும் காலம் நோற்று தன்னுடைய பண்பிற்கேற்ற பின்னடும் கணமன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் தன்படும் தன்னடும் பீழை நீங்க தழுவினான் தணிக்கை நீட்டி நல்லடும் பூவி என்னும் பூமி என்னும் நங்கை தன் கொங்கை ஆற இதுல பல்நெடும் காலம் நோற்று நோன்பிருந்து தன்னுடைய பண்பிற்கேற்ற பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் தன்னெடும் பீழை பிழை என கேடு பீழை நீங்க தழுவினால் யாரு தனி கை நீட்டி தழுவினால் நல்நடும் பூமி எனும் நங்கை தன் கொங்கை ஆற சோ பூமி தாய் வந்து நெடுங்காலம் நோன்பிருந்து தன்னுடைய பண்பிற்கு ஏற்ற புகழ்பெற்ற கணவனை பெற்று கணவனாகிய ராமனை பெற்று அவனை இடை பிரிந்து முற்றும் தன்னுடைய துன்பமெல்லாம் நீங்க மறுபடியும் தணிக்கை நீட்டி தன்னுடைய கொங்கை ஆற கழுவினால் நல்லடும் பூமி என்னும் நங்கை அப்படிங்கிறார் கம்பர் இதுல இந்த நெடும் நெடும் நெடுங்கிற இரண்டாவது சொல் பாட்டுல ஒவ்வொரு வரியிலே நார்மலா பயன்படுத்துறார் பரதனுக்கு இளவரச பட்டம் சூட்டப்படுது கடைசி படலம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது படலம் விடை கொடுத்த படலம் முப்பத்தி ஏழு பாட்டு ராமன் சீதையுடன் அரியணை அமர்ந்திருக்கல் கம்பன் சொல்லக்கூடிய ஓமை கொண்டலும் மின்னும் போல் தாமரை கிளத்தியோடும் தயரத ராமன் சார்ந்தான் கொண்டல்னா மேகம் மேகம் இருந்தா கருமேகம் இருந்தா மின்னல் இருக்கும் ஆகவே கொண்டலும் மின்னும் போல தாமரை கிளத்தியோடும் தயரத ராமன் சார்ந்தான் 
அரியணை பொலிந்ததென்ன இருந்த நான் அயோத்தி வேந்தன் பாட்டு பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு மங்கள கீதம் பாட மறையவர் ஆசி கூற சங்கினம் குமுற பாண்டில் தன்னுமை துவைப்ப முதல்ல சொன்ன பாட்டு அப்படியே ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி இருக்கு தாயில் பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பொருகல கருங்கன் செவ்வாய் பங்க பங்கைய முகத்தினார்கள் மயில் நடம் பயிலமாதோ இப்ப நீங்க வந்து இந்த பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது பாட்டையும் பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது பாட்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அதே பொருள்ல அதே சொற்களை கொண்டு மறுபடியும் இன்னொரு பாட்டு அமைக்கிறார் கம் கம்ப மங்கள கீதம் பாட மறையவ ராசி கூற சங்கினம் குமுற பாண்டில் தன்னுமை துவைப்ப துவைத்தெல்லாம் அடிச்சு நுறக்கிறது நம்ம துணி துவைக்கிறது மாத்திரம் இல்லை மேலத்தை போட்டு அடிச்சு துவைக்கிறான் பாரு அப்படிம்பாங்க எங்க ஊர்ல தவல் எப்படி அடிச்சு துவைக்கிறான் பாரு மங்கள கீதம் பாட மறையவர் ஆசி கூற சங்கினம் குமுற பாண்டில் தன்னுமை துவைப்ப தாயில் பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பொருகையல் கடுங்கன் செவ்வாய் பங்கைய முயத்தில் முகத்தினார்கள் ஆடலும் பாடலுமா இருக்கு மயில் நடம் பயிலமாதோ கீதம் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா கீதம் சொல்றாரு மறையவர் வாழ்த்து சொல்றாரு சங்கு முழக்கம் சொல்றாரு தாள மத்தள ஓசை சொல்றாரு குற்றமற்ற பல்வகை வாத்தியங்களோடு நடம் புரிகிறார்கள் இப்போ வந்து சுக்ரீவன் வீரனன் குகன் எல்லோரும் வந்து வணங்குறாங்க மறையவர்கள் தானம் கொள்கிறார்கள் ராமன் யாவருக்கும் விடை கொடுக்கிறாரு பரிசு பொருள்கள் கொடுக்குறாரு பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு எல்லாரும் பரிசு பொருள்கள் வாங்கி விடை பெற்று போகிறாங்க மாருதி தன்னை ஐயன் மகிழ்ந்து இனிது அருளின் நோக்கி ஆர் உதவிடுதற்கு ஒத்தார் நீயலால் அன்று செய்த பேர் உதவிக்கு யான் செய் செயல் பெரிது இல்லை பைம்பூன் போர் உதவியனின் தின் தோளாய் பொருந்துற புல்லுக என்றான் நீ செய்த உதவியை யார் எனக்கு செய்ய முடியும் ஆர் உதவிடு உதவிடுதற்கு ஒத்தார் நீயலால் அன்று செய்த பேர் உதவிக்கு யான் செய்ய யான் செய் செயல் பிரிதி இல்லை நீ செய்த உதவிக்கு நான் உனக்கு என்ன கைமாறு செய்ய முடியும் பிரிதி என்ன செய்ய முடியும் பைம்பூன் போர் உதவிய தின் தோளாய் போரில் உதவி செய்த அணிகள் பூண்ட திட்பமான தோள்களை உடைய அனுமனே பொருந்துற புல்லுக வந்து வா என்னை வந்து தழுவிக்கோ இந்த காட்சியை நீங்க ஓவியங்கள்ல பாத்துருக்கலாம் ராமனுடைய முகம் இந்த பக்கம் இருக்கும் அனுமனுடைய அந்த புறம் முகம் இருக்கும் ஓவியங்கள்ல ரெண்டு பேரும் புள்ளி பொருந்துற புல்லுகிற காட்சி சீதை அனுமனுக்கு பாமரை கிளத்தி பாமரை கிளத்தின்னா சரஸ்வதி பாமரை கிளத்தி ஈந்த பருமுத்த மாலை கை கொண்டு ஏமுர கொடுத்தாள் சரஸ்வதி தனக்கு கொடுத்த பரு முத்த முத்தான மாலையே அனுமனுக்கு கொடுக்கிறா சீதை ராமன் அனுமனை அங்கதனை சுக்ரீவனை பார்த்து நினைவதற்கு அரிது நுண்மை பிரிக என்ற உங்களை வந்து பிரிவது என்பது நினைக்கிறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறான் பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரதனை இளைய கோவை சத்ருக்கனனை பண்புவார் விரத மாதவனை தாயர் மூவரை மிதிலை பொன்னை வரதனை வலங்கொண்டு ஏற்றி வணங்கினர் விடையும் கொண்டே சரதமா நிறையும் வல்லோர் தத்தம் பதியை சார்ந்தார் எல்லோரும் அவரவருடைய ஊர்களுக்கு போய் சேர்றாங்க பரதனை வணங்கி இளைய கோவை இலக்குவனை வணங்கி சத்ருக்கனனை வணங்கி பண்பார் விரத மாதவனை ராமனை வணங்கி தாயர் மூவரை வணங்கி மிதிலை பொன்னை வணங்கி வரதனை வலங்கொண்டு ஏற்றி வணங்கினர் விடையும் கொண்டே சரதமா நெறியும் வல்லோர் தத்தம் புகன் வந்து சிறுங்கபேரம் போறான் வீடனன் இலங்கைக்கு போறான் சுக்ரீவன் அங்கதான் அனுமன் கிட்டிருந்தைக்கு போறான் அடுத்த பாட்டு பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு முகனை தன் பதியில் உயித்து குன்றினை வரம் செய்தோ வளம் செய் தேரோன் மகனை தன் புறத்தில் விட்டு வாழையிட்டு அறக்கர் சூழ ககனத்தின் மிசையை ஏகி தனைகடல் இலங்கை புக்கான் அகனுற்ற காதல் அண்ணல் அலங்கள் வீடனன் சென்று அன்றே அன்னைக்கே புகனை தன்னுடைய பதியில் விடுகிறான் குன்றினை வலம் செய் தேரவன் அருணனுடைய மகன் சுக்ரீவன் அவனுடைய மகன் அங்கதன் தன் புறத்தில் விட்டு வாழ் எயிற்று 
ஒளிமிக்க கூர்மையான பற்களையுடைய அறக்கர்கள் சூழ ககனத்தின் விசையை ஏகி ககனம்னா வானம் ககனத்தின் விசையை ஏகி கனை கடல் கனைக்கின்ற கடலை உடைய இலங்கை புக்கான் அகன் உற்ற காதல் அண்ணல் அலங்கள் வீடனம் சென்று அரோ இவங்களை எங்க அவங்களுடைய இடத்துல இறக்கி விட்டுட்டு கடைசியா விபீஷ்ணன் அலங்கள் வீடனம் அவனுடைய அலங்கள்லாம் மாலை அணிந்தான் பொருள் மாலை சூரிய அகன்னா நெஞ்சு பேரவன் மகன் அருணன் சூரியன் மகன் அங்கே சென்று இலங்கை புக்கான் அவங்க இந்த இடத்துக்கு சேர்ந்தாச்சு ராமன் இனிதே அரசாட்சி செய்தல் பத்தாயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஐயனும் அவரை நீக்கி அருள் செறி துணைவரோடும் வையகம் முழுதும் செங்கோல் மனுநறி முறையில் செல்ல செய்யமா மகளும் மற்ற செகதல மகளும் சற்றும் நையுமாரின்றி காத்தான் நானில பொறைகள் தீர்த்தே ஐயன் ராமன் எல்லோரையும் அனுப்பிவிட்டு அவரை நீக்கி அருள் செறி துணைவரோடும் தம்பி தம்பியருடனும் வையகம் முழுதும் செங்கோல் மனுநறி முறையில் செல்ல செய்ய மாமகளும் செய்ய மாமகள்லாம் திருமகள் செல் செய்ய மகளும் மற்ற செகதல மகளும் ஜெகதலம்னா பூமி ஜெகம் பூமி செகதல மகளும் சற்றும் நையுமாரின்றி அதாவது ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் சற்றும் துன்பப்படாமல் எந்த சிரமத்திற்கும் ஆளாகாமல் இன்றி காத்தான் நானில பொறைகள் நீட்டு நீட்டீர்த்தே பொறைனா சுமை எந்த சுமையும் இல்லாம பூமகளும் திருமகளும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும்படியாக ஆட்சி செய்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு கடைசி பாட்டு பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு உம்பரோடு இம்பர்களும் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் எம்பருமான் என்று ஏற்றி இறைஞ்சி நின்று தம்பியரோடும் தானும் கருமமும் கரணி காத்தான் அம்பரத்து அனந்தன் நீங்கி அயோத்தியில் வந்த வள்ளல் திருப்பார்கடலில் அருகுயிலில் இருந்து விலகி அயோத்தியில் வந்த வள்ளல் ராமன் தேவர் முதல் மக்கள் வரை ஈரேழு உலகங்களும் எம்பெருமான் என்று துதித்து இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய நம்பியரோடு தானும் தருமமும் ஒன்றாக நின்று தரணி காத்தான் இது என்னுடைய நான் ஃபாலோ பண்ற கோவை கம்பன் கழக பதிப்புல பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு பாட்டு அந்த பத்தாயிரத்தி கடைசி பாட்டு பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது பாட்டு இது கோவை கம்பன் அறநிலை பதிப்பின்படி மொத்தம் ஆறு காண்டம் பல காண்டம் அயோத்திய காண்டம் அரணிய காண்டம் கெட்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் மொத்தம் என்னுடைய பதிப்புல கொடுக்கப்பட்டிருக்கூடிய படலங்கள் நூத்தி பதினெட்டு பாடல்கள் பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு இந்த பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு பிளஸ் மிகை பாடல்கள்னு ஒரு ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பாடல்கள் இருக்கு இந்த மிகை பாடல்கள்லையும் மொத்த பாடல்களையும் பெரிய டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு வெவ்வேறு பதிப்புகள்ல பதிமூணாயிரத்தி சில்லற பாடல்கள் வரைக்கும் கணக்கு சொல்றாங்க நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டான எடிஷனா ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்கு அதோட நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த இந்த கம்பனுடைய ராம காதை ராமாவதாரம் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு கம்பன் சொன்ன மாதிரி ஓசை பெற்று உயர் பார்க்கடல் உற்று ஒரு பூசை உற்றுவும் நக்குபு புக்கன ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன் காசில் கொற்றத்து ராமன் கதை அரோ அப்படின்னு கம்பன் பாயிரத்தில் சொல்லுவான் அதாவது அலை எழுப்பி ஒலி எழுப்பும்படியான அலைகள் எழுப்பிய பார்க்கடலுடைய ஓசையை பார்த்து ஒரு பூச்சை பூச்சனா பூனை வந்து இந்த பார்க்கடலை முற்றிலும் நக்கி குடிச்சிருவேன் அப்படின்னு நினைச்ச மாதிரி ஆசை காரணமாக இந்த காசில் கொற்றத்து ராமன் கதை குற்றமற்ற ஆஹ் ராமனுடைய கதையை ஆசை பற்றி அறையில் விட்டேன் அப்படிங்கிறான் என்னுடைய ஆசை காரணமாக சொல்ல வந்தேன் அப்படிங்கிறான் அது மாதிரி என்னை என்னுடைய ஆசை காரணமாக இந்த ரெண்டரை வருஷமா முப்பது மாதங்கள்ல ராம கதையே நம்ம ஒரு விதமா சொல்லி முடிச்சிருக்கோம் இதுல வந்து இந்த உரையின் மூலமாக நான் பெற்றுக்கொண்டவை அநேகம் நான் திரும்ப திரும்ப அதுக்குள்ளேயே புழங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை ஒரு நூலாக செய்யும் பட்சத்துல இந்த நூலை கனடாவினுடைய இந்த இளம் இலக்கிய அமைப்புக்கு காணிக்கையாக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு கனவும் எனக்கு இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் நான் எழுதுறதுக்கு ஆறு மாசம் எடுக்குதோ ஒரு வருஷம் எடுக்குதோ தெரியல 
எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்வேன் எல்லோருக்கும் பொறுமையாக கா காத்து கேட்ட எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா நன்றி உரைக்கு முன்னாடி எனக்கு சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறாவது பாட்டு திருமுடி சூட்டு படலம் அதுல உம்பரும் உவகை கூற அப்படின்னு இடையினரா போட்டுக்காங்க சுப்பிரமணியன் சீதாராமன் ஹாஸ்ட் மியூட் உம்பரும் உவகை கூற தேவர்களும் மகிழ்ச்சி கொள்ளுமாறு அன்பு கூறுங்க சொல்றாங்க வந்துட்டு கூற இடையனரா தான் இடையனரா தான் உம்பரும் உபகை கூறதுக்கு தேவர்களும் மகிழ்ச்சி கொள்ளுமாறு நம்ம அன்பு கூர்ந்துன்னு அந்த 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 அர்த்தம் கூறுல வருது கூறங்கிற சொல்லும்படியாக அது ஒரு அச்சுப்பழிய வருதுக்குதான் கேட்டேன் மற்றவர்களுக்கு யாரும் எதுவும் ஐயம் இருந்தால் தெரிவிப்படலாம் வணக்கம் ஐயா என் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கம்பராமாயணத்துல இந்த கேள்விக்கு பதில் இருக்கான்னு தெரியல ஆனா நீங்க ராமாயணம் அழிஞ்சங்கிற முறையில கேட்கிறேன் ஒரு ஒரு கதை இருக்கு அயோத்திய திருப்பி ராமன் திருப்பி வர்றப்ப ஒரு கூட்டமா ஒரு மக்கள் இருப்பாங்க அதாவது இவன் போயிட்டு திருப்பி வர்ற வரைக்கும் அதே இடத்துல வெயிட் பண்ற மாதிரி ஒரு கூட்டம் இருப்பாங்க ஆஹ் அது யாருன்னு கேட்டா அவங்க வந்து அதாவது ராமன் கிளம்பி போறப்ப வந்து ஆண்களும் பெண்களும் அயோத்திக்கு செல்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிடுவார் சோ திருப்பி வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டம் நின்று இருக்கும் அந்த கூட்டம் வந்து ஆணும் இல்லாம பெண்ணும் இல்லாம ஒரு கூட்டம் அந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குல்ல அது வந்து கம்பராமாயணத்துல கவர் ஆகல இன்னைக்கு வருமோன்னு நினைச்சேன் நானும் வாழ்வீர்கள் <laughs> 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 ஒப்பிட்டு பாக்குற போது அது இருக்கலாம் ஆனா அப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய நெருக்கடி இல்லை எனக்கு ஏன்னா அது ஒரு எங்கோ எந்த காலத்திலயோ நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வான்மீகி எழுதிய ஒரு காப்பியம் வான்மீகியுடைய ராமாயணம் கால வரிசைப்படி பொது ஆண்டுக்கு நானூறு வருஷம் முன்னாடின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா வான்மீகியினுடைய ராமகாதை இந்தியாவில எந்த மொழியிலையும் வரல வங்காளத்துல வரல தெலுங்குல வரல கன்னடத்துல வரல குஜராத்துல வரல எந்த மொழியிலையும் வரல தமிழ்ல கம்பனால பத்தாம் நூற்றாண்டுலதான் முதல் முதலா வான்மீகி ராமாயணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் ராமாயணம் இருக்கிறான் இது மொழிபெயர்ப்பு அல்ல கம்பனுடைய கூற்று வந்து தேவ பாடையில் இக்கதை செய்தவர் மூவர் ஆனவர் தேவ பாஷை அங்கே மூணு பேர் செஞ்சிருக்கிறாங்க நான் வந்து யாவரும் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பனும் நரவம் மாந்தி மூங்கையான் மொழியல் உற்றான் என்ன நான் மொழியலானேன்னு சொல்ற இடத்துல ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டேன்னு வான்மீக கோட் பண்றான் ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பனும் நரவம் மாந்தி மூங்கையான் பேசல் உற்றான் என்ன நான் மொழியலானேன் மூணு பேர் செஞ்சிருக்காங்கப்பா நான் வான்மீக ஃபாலோ பண்றேன் அப்படிங்கிற அப்புறம் இன்னொரு காரியம் நம்ம கவனிக்கணும் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வான்மீகியினுடைய மரபு மொழி பூகோளம் சீத உஷ்ணம் எல்லாம் வேற கம்பனுடைய மரபு மொழி அந்த வள ஆயிரத்தி நூறு வருஷம் எல்லாமே வளர்ந்துருக்கு வளர்ந்துருக்கு அல்லது வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லலாமா இல்லையா தெரியல மாறுபட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த அந்த காலகட்டத்துல கம்பன் எழுதுறான் ஆகவே வான்மீகில இருந்து கம்பன் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை பற்றி ஒரு நான் ஒரு கட்டுரை எழுதலாம் பல இடங்களில் வேறுபட்டு பேசலாம் இது முரண்படுதல் அல்ல இப்ப இப்போ வந்து ஜெயமோனுடைய மகாபாரதத்தை சொல்லுகிற போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க வியாசன் எப்படி எழுதியிருக்காரு இவர் எப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு குறைய சொல்லுவாங்க நான் அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா இது ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டினுடைய உரிமை 
சொன்னதும் அப்படியே திரும்பி சொல்ல வேண்டிய நெருக்கடிய கம்பன் உணரல அது மாதிரி வியாசன் சொன்னதையும் வந்து மாற்றி சொல்வதற்கான ஒரு படைப்பிலக்கிய வாதிக்கு இன்னொரு ஆளுமைக்கு அந்த தகுதி இருக்கு அவரு இது மாறுதல் நம்ம பார்க்க கூடாது பான்மை இப்படி சொல்லியிருக்காங்க கம்பன் அதை சொல்லலையே பார்க்க கூடாது அப்படி ஒப்பிட வேண்டிய கண்டிப்பா நான் நான் கேட்டதுக்கு உங்களுக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கு உள்ள நீங்க வேற புரிதலும் சொல்லுவீங்க நன்றி நன்றிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்து முப்பது முப்பது மாசம் முப்பது முப்பது அமர்வுகள் எனக்கு ஒரு ஒரு அச்சம் இருந்தது ஆனா நான் என்ன நம்புறேன்னா சரஸ்வதி எனக்கு அந்த கருணையை நல்கி இருக்கான்னு தான் நினைக்கிறேன் முப்பது மாசம் எந்த தடங்களும் இல்லாம இதை செஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுல முதல் முதலா கம்பனுக்கு அறிமுகமாகிறேன் இந்த ஐம்பது ஆண்டுகள்ல அல்லது நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள்ல நான் மறுபடி மறுபடி எத்தனையோ முறை வாசிச்சிருக்கேன் விஷ்ணுபுரம் காவிய முகாமுக்காக நான் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் ஒவ்வொரு இதோ கும்பகரணம் வதைப்படல வரைக்கும் வந்தோம் அப்புறம் சில காரணங்களால தொடர முடியாம போச்சு இப்ப நான் இதை திரும்பி பாக்குற போது எனக்கு புதிய புதிய செய்திகள் கிடைக்குது சொற்கள் சார்ந்து மொழிகள் சார்ந்து அவனுடைய கற்பனை சார்ந்து புதிய செய்திகள் கிடைக்குது உளக்கூறுகள் தெரியுது நான் எத்தனையோ முறை படிச்சிருக்கேன் ஆனா தசரதன் திரும்ப தோன்றி ராமனுக்கு வரங்கள் கொடுத்து சொர்க்கத்துக்கு திரும்பி போகிற போது சீதைக்கு பக்கத்துல வந்து ராமன் ஒண்ணு அவன் சொன்ன சொற்களை தப்பா நினைச்சுக்காத மகளே சொல்லிட்டு போறதுடைய முழு அர்த்தம் எனக்கு இப்ப தெரியும் இது இதுக்கு முன்னாடி நான் வசிக்கிற போது அந்த கனத்தை நான் உணர்ந்தது இல்லை ஒரு தாத்தா ஸ்தானத்துல ஒரு தகப்பனார் ஸ்தானத்துல இருந்து பாக்குற போது எவ்வளவு பெருந்தன்மையா அதை உணர்ந்து அனுபவிச்சு அவன் பேசுறான் பெருசா எடுத்துக்காதம்மா பொருட்படுத்தாதம்மா சரி சாத்த விட்டு தள்ளு எங்க ஒரு மொழியில பேசலாம் இது எனக்கு அப்ப புலப்படாத இது மாதிரி பல சகவல்கள் எனக்கு கிடைக்குது இதெல்லாம் நான் ஒரு 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 ஒழுங்குமுறைப்படுத்தி எழுதணும் இப்ப இவரு நம்ம பி ஜி கருத்திருமன் ஆயிரம் பாடல்களை தேர்ந்தெடுத்து தொகுத்தார் ரசிகமணி மூவாயிரத்தி சில்லற பாடல் தான் கம்பன் பாட்டு மிச்சதெல்லாம் கம்பன் எழுதல இடைச்சல்கள் வந்து தள்ளிட்டு ஒரே போட போட்டு போயிட்டாரு நமக்கு அப்படி இல்லாம நாம இதுக்கு பார்த்த இந்த முப்பது அமர்வுகள்ல ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு பாடல்கள் பார்த்திருப்போம் இதை தொகுத்து ஏற்கனவே காப்பிய முகாமில் சொன்ன செய்திகளையும் சேர்த்து ஒரு பெரிய நூலாக எழுதுறதுக்கூடிய ஒரு மனோ உடல் பலத்தை சரஸ்வதி தருவாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இதை இன்னைக்கு நிறைவு செய்யறேன் கண்டிப்பா அது எங்களுக்கு நல்ல புரிதல்கள் கொடுக்கும் தமிழுக்கு அது ஒரு வரமா அமையும் சார் கண்டிப்பா ஒரு சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நானும் உஷா அம்மாவும் முதல்ல நாஞ்சில் சாரை கூப்பிட்டு ஒரு மூணு கிளாஸ் மிஞ்சி போனா ஒரு அஞ்சு கிளாஸ் அவரால் எடுக்க முடியுமா கேட்கலாம்னு இருந்தோம் அவர் அஞ்சு கிளாஸ் எல்லாம் அவரால் நான் முழுக்கவே எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு அதுக்கு நாங்கள் அடைந்த புலவாங்கியதும் சொல்ல வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது அது சரி ஏதோ ஒரு முப்பது நாற்பது கிளாஸ் எடுப்பாருங்க அப்படி நினைச்சிருந்தா அப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கம்ப்ளீட்டா ரெண்டரை வருஷம் கவர் பண்ணிருக்காரு பெரிய விஷயம் இது எனக்கெல்லாம் இல்லைன்னா கம்பராமாயணம் முழுக்க இவ்வளவு டீட்டெயில்டா கேட்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்குமாங்கிறது சந்தேகம் எனது மனதார உளமார நன்றியை நான் நாஞ்சல் ஐயாவிற்கு இந்த தருணத்தில் உங்கள் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அம்மா உஷா அம்மா நீங்க சொல்லுங்க ஏதாவது என்ன நமக்கு இப்போ இந்த டைம்ல வந்து நமக்கு கொடுத்து வச்சதுக்கு கொடுத்துதான் வச்சிருக்கிறோம் எங்கேயோ எங்கேயோ நம்ம வந்து நாஞ்சலி சாருக்கு நம்மளுக்கு அவர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு அவர் நம்மளுக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு பர்மனண்டா யூடியூப்ல இருக்கு எப்ப வேணாலும் போய் திரும்பி எல்லாரும் பாத்துக்கலாம் அதை வந்து அது அந்த ஒரு இப்ப கோவிட் வந்ததோட ஒரு பெரிய பலனாக தான் நான் இதை நினைக்கிறேன் நல்ல பலன் வந்து இதுதான் கோவிட் வந்ததுல வந்து இதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லாட்டி நேர் நேரடியா தான் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எல்லாரையும் பேச வைக்கணும்ன்ற ஒரு 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 கொள்கை மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப முதல்ல முதல்ல மாக்கான்ற ஒரு அமைப்புக்கு கீழே இருந்து இதை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து தமிழ் இணைய சோலைன்ற வேற ஒரு அமைப்பு கீழே இருந்து இதை செஞ்சுட்டு வரோம் இதை தொடர்ந்து வந்து இப்ப இந்த இந்த மாசம் இல்லாம இப்ப அடுத்த மாசம் ஒரு மாசம் லீவ் மாதிரி விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த மாசம் வந்து திரும்பி நாஞ்சல் சார் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்பனோட தனிப்பாடல்கள் குறித்து ஒரு ஒரு லெக்சர் மாதிரி கொடுக்குற இதே மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஒரு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது இல்லாம நம்ம பங்கேற்க இதுல தொடர்ந்து ரெகுலரா 
வந்து இங்க வரக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்குதுங்க நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு உண்டாகப்பட்ட கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா முறையாக தயார் பண்ணி கொண்டு வந்து இல்லாட்டி முன்னமே அனுப்பி நாஞ்சில் சார் கிட்ட அனுப்பி அது ஏதாவது ஒரு ஓரிரு அமர்வுகள் நம்மளுக்கு வேண்டும் அப்படி என்று நீங்க நினைத்தீர்கள் என்றால் அதையும் நம்மளால செய்யலாம் இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நாஞ்சில் சார் கிட்டே தான் போய் ஆலோசனை கேட்க போறேன் சார் அடுத்து நான் எங்களுக்கு என்ன சார் சொல்ல போறீங்க இல்ல வேற யாரையாவது சஜஸ்ட் பண்ண போறீங்களான்னு அவர்கிட்டயே கேட்டு நம்ம தொடர்ந்து இந்த இந்த அமைப்பின் கீழே வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை இந்த ஒரு இலக்கிய அமர்வு மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து நடத்தணும்னு தான் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் அதை நாங்கள் செய்வோம் நாஞ்சில் சாரோட சப்போர்ட்டையும் அவர் சப்போர்ட்டை நாங்கள் கேட்கவே வேணாம் அவர் திட்டாரு அது இட் இஸ் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் அவர்கிட்ட இருந்து அதனால அவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால இதை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் அடுத்த வருஷம் சார் வந்து இங்க கனடாக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வரும்போது தொடர்ந்து கொஞ்சம் அமை அமர்வுகள் வந்து அவரையும் வச்சு கனடா கனடால நாங்க நடத்துற மாதிரிக்கு இப்பயே பிளான் பண்றோம் அமெரிக்காக்காரங்க எல்லாம் வர முடிஞ்சா வாங்க மத்தபடி சார் எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது புலகாயுதம்னா என்ன அடைஞ்சோம் தொடர்ந்து அடைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் இது வந்து எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு மிக மிக மிக்க நன்றி சார் அனைவரோட சார்பிலையும் நான் சொல்றேன் இதை வந்து மனமாற எல்லா கேட்கறவங்க எல்லாருமே வந்து அத நல்லா தரவா என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படின்றதுதான் என்னுடைய ஃபீட்பேக் எல்லார்கிட்ட இருந்து நான் எப்ப கேட்டாலும் அவங்க எல்லாரும் சொல்றது இது நம்மளுக்கு கிடைக்கணுமே இப்படி சொல்லணுமே நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணுமே தெளிவா இருக்கணுமே இன்னைக்கு திடீர்னு வளவத்துறையன் வந்திருந்தாரு அவரு வந்து தெளிவான பேச்சு அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கமெண்ட் போட்டாரு அதான் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் நாஞ்சில் சார்கிட்ட இருந்து வேற என்ன என்ன மாதிரி பேச்சு வரணும் தெளிவான பேச்சு மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றி சார் எங்களுக்கு நாங்க இது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் வேற ஒன்றும் சொல்லலாம் வேற ஒன்றும் சொல்லுங்க பேசுங்க தயவுசெய்து அவங்க அவங்க பேசுங்க இல்லாட்டி பேசுறதுக்குன்னே நம்ம ஒரு அமர்வு வச்சுக்கலாம் இப்ப எல்லாரும் வீட்டுக்கு போனோம் டைம் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அக்டோபர்ல ஒரு அமர்வு வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் பேசிட்டோம் அக்டோபர்ல மேபி நவம்பர்ல சார் வந்து கம்பனோட தனி பாடல்கள் குறித்து ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு அமர்வு கொடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் நம்ம பாத்துக்கலாம் சார் நான் வந்து ஆக்சுவலி கடைசி பிளசன் அப்ப அட்டன் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா போச்சு சார் என்ன சொல்றது ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம நிறைய நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு கேப் இருக்கு நம்ம மரபுக்கும் இப்ப இருக்கிற தலைமுறைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பேசின மாதிரி ஸோ ஐ லைக் டு ஹெல்ப் யூ வித் த ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா நீங்க அடுத்த ஆயிரம் பாடல் தூக்கும் போது ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா ஐ வில்லிங் டு ஹெல்ப் சார் வேற ஒன்றும் இல்ல தேங்க்ஸ் சார் வேற யாரும் சொல்லுங்க இது உங்களோட இமெயில்களை வந்து நம்ம உஷாக்க அனுப்பிச்சிட்டீங்கனாக்க நாங்கள் அதை பய மொத்தமாக சேர்த்து வச்சுட்டாக்க அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம் வரும்போது எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தலாம் ஏன்னா இல்லைனாக்க நாஞ்சில் கம்பராமாயணம் சொல்லிட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு அதில் இருக்காங்க நிறைய பேர் இதில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இருக்காங்களான்றது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கு அதனால யாராக இருந்தாலும் இங்கே போடுங்க இப்போ சாட்டில் போட்டுட்டீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாரையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவேன் திரும்பியும் யாரெல்லாம் இல்லையோ அவங்க எல்லாம் இது வேணா இருப்பாங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாரும் இருப்பாங்க இருக்காங்க <laughs> 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 பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ராஜில் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு ஒரு மாதமும் அந்த சனிக்கிழமை அன்னைக்கு காலையில் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நீங்கள் பேசுகிறத கேட்குறது 
ஆஹ் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு ஒரு வெளிநாட்டுல உட்காந்துருக்கிறோம் தமிழ் பேசுறதே கஷ்டமா இருக்கு அது தமிழ்ல ராமாயணம் கம்பராமாயணம் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு விளக்கத்தோட ரொம்ப நல்லா போச்சுங்க இந்த இவ்வளவு நாளும் மிக்க நன்றிங்க ஐயா நன்றி பலா இன்னைக்கு அவங்க டாக்டர் லோகமாதேவி ரெகுலரா வருவாங்க அவங்க ராமகிருஷ்ணன் எப்பொழுதும் வருவார் நீ வர முடியலன்னு சொன்னாரு அவங்க இவர் நம்ம இவர் வருவார் கேரளால இருந்து நன்றி கூறி மீண்டும் சந்திப்போம் என கூறி அநேகமா செப்டம்பர்ல இருக்கு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு முன்னமே நாங்க அறிமுகப்படுத்திருக்கோம் ஜூம்ல வந்து சேர்ந்துக்கலாம் நம்ம ஐயா நன்றி 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 சார் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம்